Ancient India was a knowledge nation. We had the world's first university in Nalanda. People from every corner of the world came here to study. Times have changed and so has the classroom called India. Today we have more than 400 universities but even that is a small number for millions of students willing to study. For a country trying to be a global knowledge leader only one in every 21 eligible students go for higher education. The remaining 20 belong to the vast majority of underprivileged learners who either don't have access or are unreached. Their dream of quality higher learning a distant reality. IGNU or the Indira Gandhi National Open University is trying to change this paradox. Collaborated with the Cochin International Airport Limited to bring out courses to deal with the dearth of aviation industry professionals. Two years down the line when I finish my course and come out, I will be actually grabbing a great opportunity for my career. Uh, we are going to learn about air regulations, about cargo, we are going to learn about airport handling, customer service. I can tell you, we are going to learn everything what a pilot is going to learn except flying. See, IGNU has also become very innovative. Why we went to the IGNU is because that is the uh, most efficient and fastest way of doing this job. It's like complete uh, knowledge you are going to gain about an aviation industry, which till now, Uh, a person could have gained only after entering into the industry so placement is something we are not at all worried about under the ignu army education project havaldar dilawar singh did a post graduate diploma in rural development meri badi ichha thi ki main meri shiksha aage badhaun ab lagbhag meri service khatam hone ke kareeb hai pension jaane ke baad main gaon mein kaise vikas kar sakta hu kafi cheeze maine is diploma mein seekhne ko mili ग्रामीण इलाके में कुछ कास्टें ऐसी हैं जो बैकवर्ड क्लासेज है उनके बच्चे पढ़ने से रह जाते हैं विशेषकर उनमें लड़कियां ज्यादा पिछड़ जाती हैं उन लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या कुछ करना है काफी कुछ सीखने को मैंने यहां से मिला है वो इससे मैं जाके करना है इग्नू वॉज फाउंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इंक्लूजन एंड डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन इवन मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड नॉट टू बी डिनाइड this birthright gorov has been in tihar jail for almost a year but as a jail bird getting to do a bachelor's degree in mathematics is something he never thought of there is a darwin principle you know the fittest will survive if your will power is strong na you will survive so it doesn't matter whether it is inside or outside you can imagine if igloo would not be here na this tiger would not be here na so i it was very difficult for me to have the such kind of dream for the hearing impaired the university has launched the first ever degree program in applied sign language it's a joint venture with uh, igno and the university of central lancashire in preston in uh, uk in 2 years time these students would go on to become teachers of new methodologies and approaches before i studied in a deaf school but all the teachers over there were hearing and they didn't know sign language and they used oralism it was very difficult to understand because we kept watching the teachers but we didn't learn anything because they always spoke they never used sign language i feel over here everything is taught in sign language so i am definitely improving I feel proud why I gain heart for the path mean back up Mera naam Krishna Gupta hai main sex worker hu but it was including kolkata's sex workers and their children that broke new ground offering free education to them makes ignu's open education complete 
मतलब कि मैं अपने बच्चों को कह रही हूँ कि बेटे मैं इग्नू में पढ़ रही हूँ ये मेरा कितना बड़ा गर्व की बात है मुझे लग रहा है मेरा बाड़ी है सोनागाछी के अंदर जब स्कूल में जाते हैं सबको ही बोलते हैं कि सोनागाछी का लड़की है सोनागाछी का लड़का है मेरा मम्मी का नाम लेके क्यों नहीं हम आगे स्कूल में जा सकते आगे जाके क्यों नहीं पढ़ सकते आज जो इग्नू ने हम लोग के लिए किया नहीं तुम सेक्स वर्कर बोल के ऐसा कोर्स कर सकते हो वहाँ पर लिखा जाएगा सर्टिफिकेट तुम्हारा मम्मी सेक्स वर्कर है तुम सेक्स वर्कर चिल्ड्रेन हो ये चीज़ हम लोग को सबसे अच्छा लगा है अब जितना मिले हम बटोर के अगर अपने आँचल में ले सकते हैं तो उतने हमारे ही फायदा है जो एक बार इग्नो से जुड़ गया उसको तो यहाँ आना ही आना है एकदम करंट की तरह खींचता है इग्नो का क्लास हम लोगों को सो ओपन एजुकेशन इज ऑल अबाउट इंक्लूसिवनेस इट स्मूद आउट इन इक्वालिटीज इम्पोज बाई बर्थ और अदर सर्कमस्टांसिस यू गेट द कैन डू एटीट्यूड यू टेक प्राइड इन योर सेल्फ स्टीम जस्ट वॉट गोपीनाथ फेल्ट while still a student of masters in computer applications uh, we are a most backward class community i am the only one uh, first in my family uh, stepped into the college we faced a lot of struggle i used to do all those jobs like uh, drilling or welding or cutting the iron rods in the moment i say that i am doing mca the respect will change till that time they will uh, make me to sta- stand and uh, talk when i say this they will ask me to sit 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 in the sofa but gopinath is also a success story of employment he soon found a job as a software engineer with a leading multinational company because of my qualification as mca this company has given me this kind of job it's very very fantastic and i feel great about it So Ignu has been changing lives because the Aam Aadmi gets to learn what is relevant. Sure enough, the new innovations have seen Ignu's student strength grow from 1 million in 2003 to almost 3 million by 2010. So Ignu certainly has the numbers on its side. Recently launched new schemes like the community colleges will further upgrade skills and give sustainable jobs i have seen for example community colleges whether it's fisher women or tribal women who have taken education first community colleges going up to the village where the syllabus is flexible syllabus is related to the needs of the people and local location specific the problem goes deeper soon india will have the largest workforce in the world so our solutions too will have to take a different magnitude prime minister has given a very ambitious goal a mission that by 2022 india should have 500 million trained personnel so for this kind of skill development need there will be a much greater dependence on open and distance learning already we have 235 million people in the age group of 15 to 24 The impending danger is by 2020 we could have a shortfall of 7 million university seats. Vannavare konna face onna thannatta onna parijayapadu please. Um Ms. Sumaya onna parijayapadu. Kelkunnilla onna unmute cheyyo. Ah the peru Sumaya. Ah मीटिंग जोलीसीटी अब 
അപ്പൊ ഡിസ്റ്റിങ്ക് ചെയ്താൽ നല്ലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും അതിന് നല്ലതാന്ന് അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തു സാർ ഓക്കെ 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 ഒന്ന് അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നോളൂ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നെടുത്തത് ആദ്യം നാട്ടിൽ ചേരാന്നാണ് കരുതിയത് പിന്നെ പ്രോജക്ട് അസൈൻമെന്റും ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടിട്ട് എപ്പോ കേറി വരണമെന്ന് പറ്റാത്തതിന്റെ പേര് നമ്മൾ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ 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 നല്ല 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 തീരുമാനം തന്നെയാണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വെരി കൺഗ്രാചുലേഷൻ വളരെ നല്ല തീരുമാനമാണ് താങ്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് ഓക്കെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റഹീം അസ്ന ഒന്ന് പരിചയപ്പെടും മലപ്പുറത്ത് എവിടെയാ മലപ്പുറത്ത് എവിടെയാണ് മലപ്പുറം തന്നെ ഓക്കെ കോട്ടപ്പടി തന്നെയാണ് കോട്ടപ്പടി ഓക്കെ 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 എനി ഹൗ കൺഗ്രാചുലേഷൻ ഏതാണ് പ്രോഗ്രാം ഏതാ ബി എ സൈക്കോളജി അതിൽ ഓണേഴ്സ് ആണോ നോർമൽ ബി എ ആണോ ബി എ ജി ആണോ എം എ ഒരിക്കോട്ടെ എം എ പി സി ഓക്കെ സ്റ്റഡി സെന്റർ ഏതാണ് ജെ ഡി ടി ഇസ്ലാം മിസ് ദീപിക എന്തായിരുന്നു ഒരു എം എ പി സി സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വെൽക്കം സ്പീച്ചിലേക്ക് പോകാം ഐ കോഡലി ഇൻവൈറ്റിംഗ് മിസ് ദീപിക ടു ഡെലിവർ ദ വെൽക്കം സ്പീച്ച് ടു ദ എൻറ്റയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അൺമ്യൂട്ട് സ്വാഗതം വന്നവര് ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡിലായിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടോളൂ ഒന്ന് എല്ലാരും ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് വരണം ആദ്യം എല്ലാരും ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കും വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടോളൂ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം കുഴപ്പമില്ല വൺ ബൈ വൺ ആയി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പരിചയപ്പെട്ടോളൂ എവിടുന്നാ സ്ഥലം എവിടെയാ ഹലോ സംസാരിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ കോട്ടക്കൽ ഓക്കെ ഏതാണ് പ്രോഗ്രാം സോഷ്യോളജി ഓണേഴ്സ് ആണോ ഓണേഴ്സ് ഓക്കെ 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 അടുത്ത ഒരാൾ ഒന്ന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടോളൂ ആ പറഞ്ഞോളൂ കൊല്ലം ആരാ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത് ആയിഷ അമീൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടോളോ വിശദീകരിച്ച ആക്ച്വലി ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടാണോ നാഷണൽ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടാണോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഓക്കെ 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 വേറെയും ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ 
അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടോളൂ കേട്ടോ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ വന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടോളൂ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എൻട്രി ചെയ്തോളൂ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരാൾ വന്ന് പരിചയപ്പെടട്ടെ ബി എ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഓക്കെ ബി എ ഓണേഴ്സ് ആണോ എന്താണ് നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലെവൽ ഇപ്പൊ ഇത് എവിടെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അടുത്ത ഒരാൾ തിരൂരങ്ങാടിയിൽ എവിടെയാ തിരൂരങ്ങാടി പൊടിഞ്ഞ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഏതാണ് പ്രോഗ്രാം ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ഓണേഴ്സ് ഓക്കെ ഓണേഴ്സ് ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് പറയാമോ പ്ലീസ് കാരണം അതൊന്നും അറിയില്ല സാർ അന്ന് അങ്ങനെ കേട്ടതായി പോയതാണ് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ചേർന്നതാണ് പിന്നെ എല്ലാരും പറഞ്ഞു നല്ല ടഫ് ആണ് ബി എ ജനറലിനെക്കാളും ടഫ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എല്ലാരും അതൊക്കെ വെറുതെ പറയ മടിയന്മാർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന ബിരിയാണിയാണോ രസം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കുടുക്ക ബിരിയാണിയാണോ നല്ലത് ഏതാ നല്ലത് നല്ലത് വീട്ടിലത്തെ തന്നെ വീട്ടിലത്തെ തന്നെ അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ അധ്വാനവും നിങ്ങളുടെ വിയർപ്പും അതിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോ അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് വേറെ ആർക്കും ഒന്നും തരാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം മറ്റതൊക്കെ റെഡിമെയ്ഡ് സംഗതികളാണ് അതിലൊന്നും വലിയ ബേജാറാകണ്ട എപ്പോഴും ഒരു സന്തത സഹചാരിയായി ഈ വയസ്സൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഒരു അധ്യാപകൻ സത്യം പറഞ്ഞ അറിയില്ലായിരുന്നു അന്ന് അങ്ങനെ ഡിഗ്രി ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പോയി ചേർന്നതാണ് ഒരുപാട് കാലായിട്ട് ഞാനൊക്കെ ഇപ്പൊ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സായി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പഠിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് നിർത്തിയതാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഇപ്പൊ സാറിന്റെ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് നന്ദി ഇന്നത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന മിന്നും താരങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് ഉള്ളവരും മുഴുവനും ഹൈലി പൊട്ടൻഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണ് യെസ് പറയോ ജബിൻ നിഷാ ഒന്ന് ഫേസ് തന്നിട്ട് സംസാരിക്കോ ഹലോ സാർ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ പാലക്കാട് നിന്നാണ് ബി സി എസ് ആണ് എടുത്തത് സാറിന്റെ എല്ലാ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ 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 കൺഗ്രാച്ച് കൺഗ്രാച്ച് ഓക്കെ ഇനി മറ്റുള്ളവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടോളോ വന്നോളോ ഇതുവരെ സംസാരിക്കാത്തവർ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം എന്റെ പേര് പ്രഭാന ഏതാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ബി എ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അത് ചെയ്യണം അതൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ കോമൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇനി അടുത്ത ഒരാൾ പരിചയപ്പെടാത്തവരൊന്ന് വന്നോളൂ ഹലോ സർ ആരാ സംസാരിക്കുന്ന മലപ്പുറത്ത് എവിടെയാ പൊന്മള പൊന്മള ഓ അതെ അത് എവിടെയായിട്ട് വരും നിലമ്പൂരിന്റെ അടുത്ത അല്ല മലപ്പുറം അടുത്ത് തന്നെയാണ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ 
ഓക്കെ 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 അത് ഈ ചട്ടിപ്പറമ്പ് പടപ്പറമ്പിന്റെ അടുത്തായിട്ടാണോ കാരണം ഒരു മലയൊക്കെ കാണുമ്പോ കൊളത്തൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു മല ഉള്ളത് ആ ഭാഗത്താണ് ഏതാ പ്രോഗ്രാം ഹിസ്റ്ററി ഓണേഴ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ ബി എ എച്ച് ഐ എച്ച് വെരി ഗുഡ് കൺഗ്രാച്ച് കൺഗ്രാച്ച് ഓക്കെ അടുത്തത് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടോളൂ കെ എൽ യു മോൺസ്റ്റർ ആരാണാവോ കെ എൽ യു മോൺസ്റ്റർ എല്ലാരും ഒന്ന് വീഡിയോ ആയി ഒരു മിനിറ്റ് വരൂ നമുക്ക് മിസ് മൊബീന എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വെൽ നമുക്ക് കീനോട്ട് അഡ്രസ് അവരാണ് നൽകുന്നത് ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് വരും യെസ് യെസ് മിസ് മുബീന ഐ കോഡ്ലി ഇൻവൈറ്റിംഗ് ടു ഡെലിവർ ദ കീനോട്ട് അഡ്രസ് ടു ദ എൻറ്റയർ ഗ്രൂപ്പ് ഡിലെ അല്ലല്ലോ ഓഡബിൾ ആണോ വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു മിനിറ്റ് ആ പറഞ്ഞോളൂ മാം വീഡിയോ യെസ് യെസ് ഫാബി എം കെ അതാരാ എന്റെ പേര് ഫാബി ഞാൻ എം ബി ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എനിബഡി ഇൻ എൻ ബി എ എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യം വന്നോ ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇല്ല ഞാൻ ഇല്ല അത് ഞാനല്ല ഓക്കെ 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 എം ബി എ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഫാബി എവിടെയാ കൂടെ തൃശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അങ്കമാലി ഒക്കെ എടുത്ത് കൊരട്ടി ഒക്കെ എടുത്ത് അങ്കമാലി ഹൈവേ തന്നെ അല്ലെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒന്ന് എം ബി എ എടുക്കാനുള്ള കാരണം ഇഗ്നോയില് എം ബി എ എടുക്കാനുള്ള കാരണം ഒരു ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഒന്ന് പറയൂ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് എം സി എക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നതാണ് അപ്പോ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കാരണം അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ആയി അപ്പോ മാരേജും കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു പി ജി എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇതുകൊണ്ട് എടുത്തതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെച്ച് ബെസ്റ്റ് ഇഗ്നോ എന്ന് തോന്നിയത് കാരണം ഇഗ്നോല് തന്നെ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്താ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇഗ്നോ ബെസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാവോ പ്ലീസ് കാരണം ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അന്വേഷിക്കുമ്പോ കുറെ സെർച്ച് ചെയ്യുമല്ലോ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോ കുറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നോക്കിയതില് നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചതിൽ കുറെ പേര് എം ബി ഇഗ്നോണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടിരുന്നു അതും പിന്നെ ഇഗ്നോണെ കുറിച്ച് നോക്കിയപ്പോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വെച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ വെച്ചിട്ട് ബെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെന്നുള്ളതും ൂടെ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്താ ഒരു ജോബിന് വേണ്ടിട്ടാണ് അപ്പൊ ഒരു പി ജി എടുത്തിട്ട് ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാന് ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് ഒരു ചെറിയ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് എം ബി എ ഒരു നല്ല മനോഹരമായ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഐ ഐ എം പോലെ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും തന്നെ പ്രശസ്തമായ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് എം ബി എ നൽകുന്നുണ്ട് ഈ നൽകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട വലിയ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഒന്നാണ് എം ബി എ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം ഒരു കറിയർ ഗൈഡ് എന്നുള്ള നിരക്ക് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൗൺസിലർ എന്നുള്ള നിരക്ക് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം ഒരുപാട് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സുകൾ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രീമായിട്ട് ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു എയ്റ്റി ആൻഡ് എബോ സ്കോറിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രയത്നിക്കണം എയ്റ്റി ആൻഡ് എബോ സ്കോറിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണം ഇഗ്നോയിലെ പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അലുമിനി അസോസിയേഷനും ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു അലുമിനി ആണ് ഇഗ്നോ അലുമിനി ആണ് അലുമിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ എന്നുള്ളതിന് നല്ല ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ടെർമിനോളജി അലുമിനി എന്നാണ് പറയുക ഞാൻ ഐ എം അലുമിനി 
ഞാൻ അതിൽ പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അലുമിനി മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഗ്നോയിലെ ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാം ഒരുപാട് ഉണ്ട് അഡ്വാൻസ് ആയി ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഇഗ്നോ നൽകുന്നുണ്ട് ഇന്നോവേറ്റീവില് ഈ നവൃതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അത് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയില് സ്വയം പ്രഭ നവൃതി എന്ന് തുടങ്ങിയ കുറെ പ്രോഗ്രാമുകളെ പറ്റി ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആമുഖമായി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളു ഹയർ ലേണിങ്ങില് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ എല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് ഇഗ്നോയ്ക്ക് ഈ മൂന്ന് റീജിയണൽ സെന്ററുകളിലെ ഗോൾഡ് മെഡലുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടണം നിലവിൽ ഗോൾഡ് മെഡലുകൾ ഉണ്ട് നാലും അഞ്ചും ഗോൾഡ് മെഡലുകൾ നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ളതാണ് ഓരോ റീജിയണൽ സെന്ററിലും കിട്ടാറുള്ളതാണ് ഇപ്രാവശ്യം നിങ്ങളൊക്കെ ടാർജറ്റ് എത്തുമ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം എടുക്കും അതിനെ ഒരു സഹായകമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പഠന കോഓപ്പറേറ്റീവ് ലേണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിന് കഴിയും എന്നുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് എം നോട്ട്സ് സീഡ് ട്രസ്റ്റ് കേരള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആമുഖമായി പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആദ്യം വൺ ബൈ വൺ ആയി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ധരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോ എന്തായാലും മിസ് മുബീന ഒന്ന് കീനോട്ട് അഡ്രസ് പറയാൻ റെഡിയാണെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടോളോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടോളോ ഒന്ന് പ്രസക്തമായ ഒന്ന് രണ്ട് ഡയലോഗ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആ പറഞ്ഞോളൂ പാത്തിമ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോടിൽ എവിടെയാ മുക്കം മുക്കം അരീക്കോടിന്റെ അടുത്തായിട്ട് വേണോ അതോ ബാലുശ്ശേരിയുടെ അടുത്തായിട്ട് വരുവോ അല്ല സോറി ബാലുശ്ശേരി അല്ല താമരശ്ശേരിയുടെ അടുത്തായിട്ട് വരുവോ അവിടെ ഈ ഓമാനൂർ അതൊക്കെ ആ ഭാഗ ഭാഗത്തല്ലേ അതെ 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 പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പൊ പി ജി അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ് എം എസ് ഒ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ ഇന്ന് വാട്സപ്പിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു എം എസ് ഒയോ എം എസ് ബി എസ് ഡബ്ല്യു അല്ലേ ചെയ്തു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നേ ബി എസ് ഡബ്ല്യു കഴിഞ്ഞിട്ട് എം എസ് ഒ ആണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ധാരണ എന്നോ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്നോ എന്ത് വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആലോചിച്ച് പറയാം നല്ലൊരു വാക്ക് കാരണം ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു പക്ഷെ കൺഫർമേഷൻ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ കൺട്രോൾ നമ്പർ വരും അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൺട്രോൾ നമ്പറും ഫീസ് അടച്ചതിന്റെ അക്നോളജ്മെന്റും വരും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇമെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഡെയിലി വന്നിട്ടില്ല മെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിർബന്ധമായും ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സാധ്യത ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അഡ്മിഷൻ ആണോ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ഡോക്യുമെന്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അക്ഷയ വഴി ഓക്കെ ചില കോമൺ സർവീസ് സെന്റേഴ്സ് അവരെ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ഒരു നൂറ് രൂപ നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഒരു സർവീസ് ചാർജസിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഞാൻ പൊതുവെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇഗ്നോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല മുപ്പത് സംഗതികള് മുപ്പത് സ്കൂളുകൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ആളിനെ അവര് അടുത്ത ആൾക്കുള്ള സേവനം കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തിടുക്കം അങ്ങനെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അത് നമ്മ നമ്മെ ചിലപ്പോ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്ക് ആക്കാറുമുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം നന്നായി വാച്ച് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും മിസ് മുബീന ഈ എം എസ് ഒ സ്റ്റുഡന്റിനെ സഹായിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് വാക്ക് പറയുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴും അവർക്ക് എന്തോ കണക്ഷന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വീഡിയോയിൽ വന്നാൽ വളരെ നല്ലത് യെസ് 
എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ വന്നാൽ വളരെ നല്ലത് പറഞ്ഞോളൂ മിസ് കവിത ആ പറഞ്ഞോളൂ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യോ ആ പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ സ്ഥലം കൊല്ലമാണ് കൊല്ലം പരവൂര് ബീകോമാണ് മഴയ്ക്കൊക്കെ അവിടെ ശമനമുണ്ടല്ലോ അഞ്ജലി മഴയ്ക്കൊക്കെ ഹലോ ഒരു മിനിറ്റ് മിസ് കവിത ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അഞ്ജലി ഒരു മിനിറ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ അതൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെടും ഓക്കെ ഓക്കെ മിസ് അഞ്ജലി സംസാരിച്ചോളൂ ആ പറഞ്ഞോളൂ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ പാലക്കാട് എവിടെയാ ഓ സൂപ്പർ പ്രോഗ്രാം ആണല്ലോ എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് പറളിയിൽ എവിടെയാ പറളിയില് ചെന്നപ്പോഴാണോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ രഘുനാഥ് പറളിനെ അറിയോ രഘുനാഥ് പറളിനെ അറിയാമോ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ വിമർശകൻ രഘുനാഥ് പറളി ടീച്ചറിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആ ഓടല്ലൂര് അതെ 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 വളരെ പ്രശസ്തനാണ് നമ്മുടെ എന്റെ ഇന്റിമേറ്റ് സുഹൃത്താണ് ഓക്കെ ഓക്കെ എനി ഹൗ കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ എം എസ് സി എം എസ് സി എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് ഡിഗ്രി ഏതാണ് എടുത്തത് ഡിഗ്രി ബി എസ് സി മാത്സ് ബി എസ് ഓ ബി എസ് സി മാത്സ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബി എസ് സി മാത്സ് കഴിഞ്ഞ് റിയൽ അനാലിസിസിനെ പേടിച്ചു പോയതാണോ ഞാൻ ഞാൻ റിയൽ അനാലിസിസിനെ പേടിച്ച് മാറിയ ആളാണ് യെസ് റിയൽ അനാലിസിസിൽ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആൻഡ് എലിപ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടപ്പോ നമ്മൾ തലകറങ്ങി അങ്ങ് മാറി പിന്നെ എം എ എക്കണോമിക്സിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പഠനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങൾ ഓക്കെ മുബീന മാം ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യാറായോ യെസ് ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ജോൺ എന്റെ പേര് മുബീല ഫ്രം മാരിക്കോട് എന്നെ അറിയാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നതാണ് ഞാനൊരു എം എസ് ഒ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഇതിനോല് അപ്പൊ നമ്മുടെ പഠന ഗ്രൂപ്പിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ആണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പോ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഫോർ ബിഹേവിയർ സയൻസ് സി ട്രസ്റ്റ് കേരള ഇക്നോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മുബാലക് മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച് ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റിംഗിലേക്ക് എത്തിയ എന്റെ എല്ലാ സഹപാഠികൾക്കും ഞാൻ ഒരു ഹൃദയപൂർവ്വം ഒരു സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറയും ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി സാറ് പറയും കഴിഞ്ഞ ആറ് ആറാമത്തെ മീറ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഈ ആറ് മീറ്റിംഗിലും പങ്കെടുത്ത ആറ് പേര് ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട് ഈ ആറിന്റെ ഒരു വല്ലാത്ത മാന്ത്രിക ശക്തിയാണ് ആറ് മീറ്റിംഗിലും പങ്കെടുത്ത ആറ് പേര് ഇതിലുണ്ട് ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ആണ് ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ് റൂം പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളെ ശരിക്കും ആദരിക്കാമായിരുന്നു മുബാറക് മാഷിന്റെ കത്തി നിങ്ങൾ കുറെ കേട്ടതിന് ഇല്ലേ മിസ് ദീപിക അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാട്ടിലെ നമ്മുടെ ബി ടി എസ് സ്റ്റുഡന്റ് ഹിബ അങ്ങനെ കുറെ പേര് റെഗുലർ ആയിട്ട് മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഒരു പേനയും പേപ്പറും എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കേട്ടോ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും പേന പേപ്പർ അതിനുവേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓടണ്ട 
പേന പേപ്പർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ ആ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിൽ കോ അഡ്മിന്മാരായി നിൽക്കേണ്ട ഉന്നതങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഇഗ്നോ പഠന ഗ്രൂപ്പിന്റെ കോ അഡ്മിന്മാരായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ട ജിഹ്വ അഥവാ നാവ് ഇഗ്നോയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന നാവാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആഴത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് തരുന്നത് പരമാവധി നൂറിൽ താഴെ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്പതിൽ താഴെ ആളുകളെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശവും അത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ സംഗതികളിൽ ഒന്ന് വീണ്ടും ആമുഖമായി നേരത്തെ കേട്ടവർക്ക് ബോറടിക്കാം പുതിയതായിട്ട് വന്നവര് നിർബന്ധമായും ഞാൻ സ്പീഡിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്പർ വൺ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഏതാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ എഴുതി വയ്ക്കുക അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മൈ സ്കൂൾ നേരത്തെ ഉള്ളവർക്ക് അത് ഒരു ബോറായിരിക്കും പുതിയതായിട്ടുള്ളവർക്ക് സ്കൂൾ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അത് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണോ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണോ ആർട്സ് ആണോ സോഷ്യൽ വർക്ക് ആണോ മാനേജ്മെന്റ് ആണോ ഇഗ്നോയിലെ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പില്ല കൊമേഴ്സ് അടക്കം മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിലാണ് വരുന്നത് കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണോ സൈക്കോളജി സോഷ്യൽ സയൻസിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്രോഗ്രാമുകൾ എം എസ് സി സി എഫ് ടി തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷനിലാണ് വരുന്നത് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏതാണ് എന്റെ സ്കൂൾ എന്ന് നിർബന്ധമായും മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത് ഈ ഹോണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പല പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ഹോണേഴ്സ് പഠനം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഒരു ഉത്തരം വേണമെങ്കിൽ തരാം അതും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ക്രെഡിറ്റ് പഠിക്കുന്ന പഠന പ്രക്രിയയാണ് ഓണേഴ്സ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് പഠിക്കുന്ന പഠന പ്രക്രിയയാണ് ബി എ ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ജനറൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബി കോം ജനറൽ ബി ടി എസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓണേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം വ്യത്യസ്ത വീഡിയോസില് എം നോട്ട്സില് വ്യത്യസ്ത വീഡിയോസില് ആഴത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അത് ഇപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു സെക്കൻഡില് നോക്കി പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഡൗൺലോഡ് പ്രോസ്പെക്ടസ് എഴുതിയെടുത്തോളൂ നിർബന്ധമായും പ്രോസ്പെക്ടസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ കുറെ ഉത്തരങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല എനിക്ക് ആവശ്യം ഈ സമൂഹത്തിനും ആവശ്യം അതല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോസ്പെക്ടസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം പ്രോസ്പെക്ടസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സാധനം കിട്ടും പ്രോസ്പെക്ടസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതും മറ്റു സംഗതിയിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതും എവിടെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് വീഡിയോ അതാണ് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഏത് ലിങ്കിലാണ് സായി സായി ഉത്തരം തന്നോ ഇ ഖ്യാൻ ഘോഷ് ഇ ഖ്യാൻ ഘോഷ് ഇലക്ട്രോണിക് ഞാൻ അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് മാന്ത്രിക ചെപ്പ് എന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ടെർമിനോളജി ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു മാന്ത്രിക ചെപ്പ് തന്നെയാണ് ഗ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ് ഘോഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭണ്ഡാരം വലിയ ട്രഷർ യഷക്കർ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക വലിയ ഭണ്ഡാരം വലിയ ഭര ഭരണി എന്നൊക്കെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ശേഖരണ പെട്ടി എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ അതിന്റെ അകത്ത് പോയാൽ ഒരുപാട് സംഗതികളിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ഈ ഗ്യാൻ ഘോഷിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലെ ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സുകൾ അത് വളരെ വൈറലായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഇറക്കിയതാണ് അത് സംഭവം യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സുകൾ എങ്ങനെ പോകാം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകാം എന്നുള്ളത് പി ജി സ്റ്റുഡൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് എം ബി എ തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യുന്നവര് നിർബന്ധമായും പോകേണ്ടതാണ് ഈ ലൈവ്
പഴയ ആളുകൾക്ക് ബോർ അടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുതിയ കുറെ മാറ്റേഴ്സ് പറയുന്നത് സ്വയം എസ് ഡബ്ല്യു എ വൈ എ എം സ്വയം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ എടുക്കുന്നു മൊബൈലില് നെറ്റ് ഓൺ ആക്കി മൊബൈലില് ഗൂഗിൾ പ്ലേയിലേക്ക് പൊയ്ക്കോളൂ ഡയറക്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പൊ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമാണെങ്കിൽ വേണ്ട അപ്പൊ ഗൂഗിൾ പ്ലേ ഒപ്പം തന്നെ ഗൂഗിൾ പ്ലേയില് സ്വയം ജസ്റ്റ് വേറെ ഒന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല സ്വയം എസ് ഡബ്ല്യു എ വൈ എ എം സ്വയം സ്വയം ലേണിംഗ് ആപ്പ് എന്നുള്ളത് കിട്ടും സ്വയം അഞ്ചാറ് സ്വയം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ സ്വയമാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ സ്വയം കാണുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ല ഓക്കെ സ്വയം ആപ്പാണ് വേണ്ടത് അത് ഞാൻ വലുതാക്കിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സ്വയം എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എം എച്ച് ആർ ഡിയുടെ ആണ് സ്വയം എം എച്ച് ആർ ഡിയുടെ സ്വയം ഓക്കെ വെള്ളയായിരിക്കും അതിന്റെ സ്ക്രീന് വെള്ളയായിരിക്കും കേട്ടോ സ്വയം എസ് ഡബ്ല്യു എ വൈ എ എം സ്വയം എന്നുള്ള ആപ്പിലൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എക്കണോമിക്സിലെ ഒരു ടേം നമുക്ക് ഉള്ളത് ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് അവൈലബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണല്ലോ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് അവൈലബിൾ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട സംഗതി ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുക പല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം തന്നെ പി ജി ചെയ്യുന്നു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിപ്ലോമ ചെയ്യുന്നു ഗൾഫിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്വയത്തിലെ ഒരു മൂന്ന് കോഴ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യുക മൂന്ന് കോഴ്സ് എങ്കിലും നിർബന്ധമായും ചെയ്യുക സ്വയം ഞാൻ അതിലെ ഒരു പത്ത് പതിനാല് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻറ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തില് ഞാൻ ഇപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സ്വയം പരിപാടിയിലേക്ക് വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വടകര റീജിയണൽ സെന്ററിലെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഡയറക്ടർ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ ആദരണീയനായ ഡോക്ടർ എം രാജേഷ് സാർ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ബെസ്റ്റ് സ്വയം ആപ്പ് ഐ മീൻ സ്വയം ക്ലാസ് കൊടുത്തതിന്റെ അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ മറ്റൊരു റീജിയണൽ സെന്റർ ആണ് കൊച്ചിൻ റീജിയണൽ സെന്റർ കൊച്ചിൻ റീജിയണൽ സെന്ററിലെ ഡോക്ടർ സിന്ധു മേഡം അവർകൾ ഡോക്ടർ ജലജകുമാരി മേഡം അവർകൾ ഡോക്ടർ പ്രസീത മേഡം അവർകൾ ഇവർക്കെല്ലാവരും രാജേഷ് സാറിന്റെയും എല്ലാവരുടെയും സംയുക്ത സംരംഭമായ ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മഹത്തായ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് നാഷണൽ ലെവൽ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് രോമാഞ്ചം തരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പൊ സ്വയം നമ്മൾ തന്നെ മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലാണ് സ്വയം പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് സ്വയമേ നമ്മൾ ഒരു പഠിതാവാകാം ആരോടും ചോദിക്കേണ്ടതില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അഡീഷണൽ പ്രോഗ്രാം അതിനൊന്നും ഫീ ഇല്ല കേട്ടോ അതിനൊന്നും ഫീ ഇല്ല ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഒരാഴ്ച പത്ത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം പതിനഞ്ച് ദിവസം രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം അഞ്ച് മാസം ഒരു കൊല്ലം അങ്ങനെ ദൈർഘ്യമുള്ള കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് സ്വയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്വയം പ്രോഗ്രാമില് ഏറ്റവും നല്ല രസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ചെറിയ ഒരു മൊഡ്യൂൾ തരും ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ആ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഉടനെ തന്നെ അതിന് ക്വിസ്സുകൾ വരും ക്വിസ്സസ് അഥവാ പരീക്ഷകൾ പരീക്ഷകളുടെ ചെറിയ രൂപമാണ് ക്വിസ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പ്രധാന ഹോബി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ ചെറുപ്പശ്ശേരി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ എട്ടര വരെ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് നാലര മണിക്ക് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു മണി മുതൽ ഏഴ് മണി വരെ ബസ്സിലുള്ള ഒരു ബസ് ജീവിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മുഴുവനും എൻ്റെ അപ്പൊ ഇതിനെ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും പാട്ടും മറ്റു കൂത്തുകളും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വയം ആപ്പിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്വയമേ ഒരു ഒരു നമ്മൾ തന
പോൾട്രി ഫാമിങ്ങിനെ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിയിലെ എൻവയോൺമെന്റൽ സൈക്കോളജിയെ പറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻവയോൺമെന്റൽ കോഴ്സിനെ പറ്റി തമിഴ് കോഴ്സിനെ പറ്റി എനിക്ക് തമിഴ് കൊഞ്ചം നല്ല തെരിയും തമിഴ് നല്ല പേസുവേൻ എഴുതുവേൻ പഠിപ്പേൻ തമിഴ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ തമിഴിലെ കുറച്ച് കോഴ്സുകൾ അതുപോലെ അറബിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ അറബിക്ക് ലാംഗ്വേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ അറബിക്ക് ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻറ്റ് കൊഗിനേറ്റീവ് സൈക്കോളജി സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്ന കുറെ സംഗതികൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഈ ക്വിസ്സില് എന്റെ ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലപ്പം തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ വരും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം കൊടുക്കും ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ട് അഞ്ച് ചോദ്യത്തിന് അഞ്ച് ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ നൂറ് ശതമാനം മാർക്കായി ഉടൻ തന്നെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലും അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഹോബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിടുക്കനാണ് എന്നുള്ളതല്ല വയസ്സനായ നമ്മെ ആക്റ്റീവായി നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു ചെറിയ തന്ത്രം അത്രേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇരുപത് മാർക്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മാർക്ക് പതിനേഴ് മാർക്ക് കൂടുതൽ വാങ്ങുക ഇവിടെ ഈ സ്വയം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ലേണിംഗ് ആണ് കിട്ടുന്നത് പത്ത് പൈസയുടെ ചെലവില്ല ഈ ക്വിസ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് അഞ്ച് ചോദ്യത്തിന് അഞ്ച് ഉത്തരം കൊടുത്തി ആ കൊള്ളാം നീ ബേഷ് ബേഷ് നിനക്ക് നിനക്ക് അവരവർ അവരവരെ തന്നെ ഒന്ന് തട്ടിവിടുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒന്ന് തട്ടു ഐ എം ഓക്കെ ഐ എം ഓക്കെ ഐ എം ഗുഡ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വയം ഒന്ന് തട്ടു ഒന്ന് ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കൂ ഐ എം ഓക്കെ നോട്ട് ഐ എം നോട്ട് മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ യു 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 തൈ സെൽഫ് യു നമ്മൾ നമ്മളെ നന്നായി തരം തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വച്ചിരിക്കണം ഐ എം ഓക്കെ മറ്റുള്ളവർ എന്നെ പറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല ഞാൻ ഞാനാണ് ഐ എം ഓക്കെ ഐ എം ഓക്കെ അതൊരു വല്ലാത്ത ഒരു ഉറക്കം കിട്ടുന്ന സംഗതിയാണ് ട്രെയിനിങ്ങിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ ഇതിനൊക്കെ ആയിരങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോപ്പരായങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ പലരും തരുന്നത് ഈ എൻ എൽ പി എന്നും സോഷ്യൽ ട്രെയിനേഴ്സ് എന്നും കൗൺസിലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ തരുന്നതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോ ഈ സ്വയം പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കുറെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് ഈ ക്വിസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അസൈൻമെന്റുകൾ അവിടെയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അസൈൻമെന്റ് അവർ തരുന്ന മൊഡ്യൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രീ മൊഡ്യൂൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് നമ്മൾ അസൈൻമെന്റുകൾ എഴുതി അത് പറയുന്ന അഡ്രസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ആരാണ് ഈ സ്വയത്തിന്റെ ഏജന്റുകൾ അതാണ് രസം ആരാണ് ഈ സ്വയം നടത്തുന്നവർ എം എച്ച് ആർ ഡി അതിന്റെ ലീഡിംഗ് ഏജന്റ് ഇഗ്നോ എം എച്ച് ആർ ഡി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതുപോലെ യു ജി സി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പ്രഗത്ഭമായ മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥാപനവും ടെക്നോളജി സ്ഥാപനവും ഐ ഐ ടി ഐ ഐ എം എൻ എഫ് പി ടി എൽ എൻ ഐ ഒ എസ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓപ്പൺ സ്കൂളിംഗ് ഇഗ്നോ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഉന്നത ഭാരത അഭിയാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ടഫ് ഉണ്ട് എന്ന് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു സാർ അറിയാതെ ഞാൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു പോയി സാർ അറിയാതെ നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹിസ്റ്ററി സിമ്പിൾ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റുഡൻറ് ഇപ്പൊ പരിചയപ്പെട്ടു ഒന്ന് അയാൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വന്നോട്ടെ പ്ലീസ് ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് വന്നോട്ടെ പ്ലീസ് അതായത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഹിസ്റ്ററി എളുപ്പമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഹിസ്റ്ററി കുറച്ചും കൂടി ടഫ് ആയിട്ട് വരികയാണ് മറിച്ച് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സോഷ്യോളജി ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് വളരെ സിമ്പിളായി വരികയാണ് പണ്ടൊക്കെയാണ് അത് വളരെ ടഫ് ആയിട്ട് നമ്മെ തോന്നിപ്പിച്ചത് ഇപ്പൊ ആ സബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം എന്നാൽ ചരിത്രം എന്നുള്ളത് പഴയ കാലത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ ഓർത്തിണക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അത് അതിന് പകരം പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡി ഇങ്ങനെയുള്ള അംബേദ്കർ സ്റ്റഡി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംഗതികൾ നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് വരികയാണ് അതാണ് ആ പറഞ്ഞു വന്നതിന്
എന്തിനാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഈ സ്വയം ഗ്രൂപ്പിന്റെയും കാര്യം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ എം ബി എ സ്റ്റുഡന്റ് ഒരാൾ പറയോ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒരാൾ പറയോ എന്തിന് ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം പറയോ അതുകൂടാതെ ഒരു മറ്റൊരു ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠനം നമ്മൾ നടത്തുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം പുതിയൊരു അറിവ് അറിയാനായിട്ട് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും നോളജ് ഈസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയവും അതാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡും കൊളാബറേഷനുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അപ്പൊ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വിഷയമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും നമ്മളുടെ പഠനത്തെ അത് ഒന്നും കൂടി പുഷ്ടിപ്പെടുത്തും പുഷ്ടിപ്പെടുത്തും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മൾട്ടി വിറ്റമിൻസും കൂടി ചേർത്തിയിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ആരോഗ്യത്തിന്റെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറെ സംഗതികൾ ഇപ്പൊ ഈ മുറുക്ക് പണ്ടൊക്കെ ഈ മുറുക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് വെറ്റില ചവയ്ക്കുക ആ മുറുക്കലാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് മുറുക്കല് പുകവലിക്കല് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ശീലങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് നമ്മളുടെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വല്ലാതെ ഇരുന്നിരു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിനൊന്നും സമയമില്ലാതെ അവർ വേറെ കുറെ മേഖലയിൽ പക്ഷെ അതിൽ അഡിക്റ്റ് ആകരുത് മൊബൈലിൽ അഡിക്റ്റ് ആകരുത് ഫേസ്ബുക്കിൽ അഡിക്റ്റ് ആകരുത് വാട്സപ്പിൽ അഡിക്റ്റ് ആകരുത് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംഗതികൾ അപ്പോ ഈ അഡിക്ഷനിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവാകാനും ഒപ്പം തന്നെ പുതിയ നോളജ് ഡെവലപ്മെന്റിനും വേണ്ടി നമ്മളെ ഇത് സഹായിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അത് നിർത്തുകയാണ് എല്ലാവരും പരമാവധി ഒരു രണ്ട് സ്വയം ഗ്രൂപ്പ് പ്രോഗ്രാം എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്വയം എന്തിലാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഈ ഗ്യാൻ ഗോഷിലെ ലിങ്കില് സ്വയം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉണ്ട് ആ സ്വയം ആപ്പിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ആ ലിങ്കിൽ ഇഗ്നോയിലെ ഈ ഗ്യാൻ ഗോഷിലൂടെ സ്വയം പോയി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറെ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ചുരുക്കത്തില് ഇഗ്നോയിലെ പഠന ഗ്രൂപ്പ് എം നോട്ട്സും സെന്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് സീഡ് ട്രസ്റ്റ് കേരള തരുന്നത് ഓരായിരം കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് നല്ല മനോഹരമായ കൈത്താങ്ങ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ചില ധാരണകൾ എത്തുകയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ യോഗത്തിന്റെ പ്രധാന ചർച്ച നമ്മൾ ധാരണ എത്തുന്നത് പഠന ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നിട്ട് വേണം പഠന ഗ്രൂപ്പിലെ അഡ്മിന്മാരായി ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കുറെ പേര് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ മനസ്സ അവർക്ക് എല്ലാ നന്ദിയും തുടക്കത്തിലെ അറിയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനസ്സ് തയ്യാറായതിന് കാരണം നമ്മളുടെ ഈ പഠന ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മാതൃകയാണ് കാരണം ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന്റെ വാക്കിൽ തന്നെ അർത്ഥമുണ്ടല്ലോ അത് ഓപ്പൺ ആണ് ലോകം മുഴുവനും കാണുന്നതാണ് അതായത് ട്രഡീഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പറയുന്നത് പോലെ അത് ക്ലോസ്ഡ് അല്ല വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്കും നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓപ്പൺ ആണ് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കും നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓപ്പൺ ആണ് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്കും നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓപ്പൺ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതിലെ പഠന പ്രവർത്തനത്തിന് പോകാം നമ്മുടെ ടൈം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഡ്യൂറേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്ലേസ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കയറിപ്പോകാം പക്ഷെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോളേജിൽ പോയിട്ട് ലൈബ്രറിയിൽ പോയി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വേണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു റെഗുലർ സ്ഥാപനവും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ബുക്കുകൾ തരുന്നില്ല പഠനത്തിനോടൊപ്പം ഈ നാമമാത്രമായ ഫീ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും പുസ്തകം ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇഗ്നോയില് കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ വീഡിയോസിൽ പോയപ്പോ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളിപ്പോ സോഷ്യോളജി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായും ലോയിനെ പറ്റിയും പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പറ്റിയും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ബി എസ് ഡബ്ല്യു ചെയ്ത കുട്ടിയാണ് എം എസ് ഒ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോഷ്യോളജി ആ സോഷ്യോളജി സമൂഹത്തിന്റെ സ്പന്ദനത്തെ പറ്റി മന
ഇത് നേർക്ക് നേർ ഒട്ടി നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ സംഗതികൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും എല്ലാം തന്നെ ഈ നൂതന സന്ദർഭം നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ നിർബന്ധമായും നമ്മളുടെ പഠന ഗ്രൂപ്പിലെ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നാം പഠന ഗ്രൂപ്പിലൂടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അതാണ് ഇവിടെ കാതലായ പ്രശ്നം എന്നാൽ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു മാതൃകയാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് ഒരു മോഡൽ പ്രോഗ്രാമാണ് ഒരുപാട് പേർ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് മലയാളീസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാ ടെസ്റ്റിന് നമ്മളെ വിനിയോ ചിലരെ വിനിയോഗിക്കും അത് മലയാളീസിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അവർ തയ്യാറെടുക്കും ഇത് തമിഴ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളത് പോലെ ആന്ധ്രയിലുള്ളത് പോലെ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ അണ്ണാച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുമെങ്കിലും സത്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന വ്യക്തികളാണ് തരിശു ഭൂമിയെ പൊന്നു വിളയിക്കുന്ന ഏർ വ്യക്തികളാണ് ഏർ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല ഒന്നാം തരം വെള്ളമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അവിടെ ഭൂമി എത്രത്തോളം പൊക്കമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാകരുത് എന്നാൽ വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടുകയും വേണം നല്ല കാറ്റും മരവും വെളിച്ചവും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പരിസരത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് വീക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഒരു വാടകയ്ക്ക് ഒരു വീടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് നമ്മളുടെ തന്ത്രം അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതലായി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുമ്പോ നമ്മുടെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് പേർ വരാനിരിക്കുന്നു ആ വരാനിരിക്കുന്നവരെ നല്ല രീതിയിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം ആ വാക്ക് എഴുതിയെടുത്തോളൂ മോണിറ്ററിങ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് മണി മോണിറ്ററിങ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് മോണിറ്ററിങ് എൻ വൈ ഇല്ല എൻ ഐ എ ഉള്ളു മോണിറ്ററിംഗ് മോണിറ്ററിംഗ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ അത് സ്വയം മൂല്യനിർണയം നടത്തുകയും ചിലരെ അസസ് ചെയ്യുകയുമാണ് ചിലരെ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് അങ്ങനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ എം നോട്ട്സിന്റെ സെന്റർ ഫോർ ബിഹേവിയർ സയൻസിന്റെ സീഡ് ട്രസ്റ്റ് കേരളയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങളായിട്ട് ഈ വോളണ്ടിയർ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഇന്നതാണ് നമ്മുടെ പിന്നിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരാം എന്നെയും ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചേർക്കൂ എന്നെയും ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചേർക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വരും ഇതാ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ എപ്പോ തൊട്ടാണ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടക്കുകയാണ് അപ്പോ വെറുതെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഠന ഗ്രൂപ്പിന്റെ കോ അഡ്മിൻമാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതൊരു പൊതു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ പൊതു ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ജിഹ്വ അഥവാ നാവ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞത് ആ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ബി എ സോഷ്യോളജിക്കുള്ള അർഷിന ബി എ സോഷ്യോളജിക്കുള്ള ഷഹല ബി എ സൈക്കോളജിക്കുള്ള ഫാത്തിമ ഹെന ബി എ ഇംഗ്ലീഷിനുള്ള റൈസ എം എ പി സിക്കുള്ള ദീപിക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കുട്ടികൾ എം ബി എയ്ക്കുള്ള ഫാബി അതുപോലെ തന്നെ എം എസ് ഒയ്ക്കുള്ള മൊബീന മറ്റു കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഞാൻ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് വയസ്സുള്ളവരും ഉണ്ടാവും എന്താ ഈ മാഷ് ഇങ്ങനെ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് കരുതണ്ട ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർ കുട്ടികളെ കുട്ടികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ലേണേഴ്സ് ആർ കുട്ടികൾ ഓക്കെ പഠിതാക്കളെല്ലാം കുട്ടികളാണ് ഞാ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞാനും ഒരു പഠിതാവാണ് കേട്ടോ അതിന് സംശയമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ എന്റെ കോഴ്സ് എന്റെ പ്രോഗ്രാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ പി ജി ഓക്കെ നാല് പി ജി കഴിഞ്ഞു എം എ എക്കണോമിക്സ് അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ഡിഗ്രി എം എ എക്കണോമിക്സ് എം എഡ് എം ഫിൽ എം എസ് സി കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പി ഫ്രം മൈ ബിലൗഡ് മൈ ലൗഡ് ഇഗ്നോ എന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള മഹത്തായ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ഇപ്പൊ ഞാൻ റിലീവ
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ എന്താണ് സംഭവം ഇന്നലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ ആണ് അതിന് സംശയമില്ല വഴി വലിയ ഒരു സംഭവം ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ശ്രമിക്കോ നമുക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അറിയാ ചിലർക്ക് ലജ്ജ അല്ലെങ്കിൽ ലജ്ജ ലജ്ജ കാരണം ചിലർ പറയില്ല അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാമോ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ട്വന്റി ട്വന്റി പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ചു അറിയാമോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ട്വന്റി ട്വന്റി കേരള ഇന്ത്യ മുഴുവനും അംഗീകരിച്ചു പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഈ ഉള്ള സംഗതികളെല്ലാം പൊളിച്ചെഴുതുകയാണ് നിങ്ങളെയല്ലോ അതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരാതെ പുതിയതായി എന്തെങ്കിലും നേടുന്നതിനെയാണ് സുസ്ഥിര വികസനം സു ഏറ്റവും നല്ലത് സ്ഥിര എല്ലായ്പ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ബാധകമാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒരു വയസ്സ് രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മമാരെ അടക്കം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ച രീതിയിലല്ല ഇനി നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഏഴാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ്സിനൊന്നും പരീക്ഷ ഇനി ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വാക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം നാളെ വിലയില്ല എം ഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് ഇനി വിലയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഫിൽ പ്രോഗ്രാം നിർത്തലാക്കുകയാണ് അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ലെവലില് ഡിഗ്രിയും പി ജിയും ഒന്നിച്ച് വരികയാണ് അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ലാഭമുണ്ട് അൺഎയ്ഡ് കോളേജിൽ ഡിഗ്രിക്ക് ചേർന്നിട്ടുള്ള കുട്ടി മറ്റ് ഡിഗ്രിക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം പി ജിക്ക് വേറെ ഒരാളിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പണക്കിഴി ഉണ്ടല്ലോ ആ കിഴി ഒഴിവായി കിട്ടും കാരണം നേരിട്ട് ഒറ്റ കിഴിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അൺഎയ്ഡ് കോളേജിന്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് ഡിഗ്രിക്ക് ചേർന്നത് ഡിഗ്രിക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ മാത്രമേ പൊതുപരീക്ഷയുള്ളൂ അതുവരെ കുട്ടി ആടാം പാടാം ആരോമൽ ചേകവർ തന്നെ അംഗം വെട്ടിയ കഥകൾ പാടി രസിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാം കുട്ടിക്ക് പൊതുപരീക്ഷയില്ല രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് സാർവത്രികമായി നടപ്പിലാക്കും അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ എസ് എസ് എൽ സി എഴുതാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഇപ്പൊ അഞ്ചു വയസ്സ് ഉള്ള കുട്ടി പതിനഞ്ച് കൊല്ലം പതിനാറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് എസ് എസ് എൽ സി വരുന്ന ആ കുട്ടി പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ നിങ്ങളെ പോലെ ബേജറായിട്ട് എഴുതൂല അതാണ് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ആ കുട്ടിക്ക് പ്ലസ് വൺ ജൂനിയർ കോളേജിന്റെ ലെവലിലേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും രണ്ട് പരീക്ഷകൾ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഡിഗ്രി അത് കഴിഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിഗ്രി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പി എച്ച് ഡി നേരെ പി എച്ച് ഡി ലോകം മുഴുവനും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ഇന്നലെ ആ ഡോക്യുമെന്റ് ഞാൻ വായിച്ചു ഏകദേശം അമ്പത്തി ആറ് പേജുള്ള ആ ഡോക്യുമെന്റ് അത് ഞാൻ എം നോട്ട്സില് ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കും കേട്ടോ എം നോട്ട്സിന്റെ നിർബന്ധമായും അത് ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കും ആ ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കുമ്പോ ആ അമ്പത്തിയാറ് പേജിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഗതിയില് ഇഗ്നോയെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതാണ് രസം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ജസ്റ്റ് ആ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആ ഡോക്യുമെന്റ് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ കൺട്രോൾ എഫ് അടിക്കുക കൺട്രോൾ എഫ് അടിച്ച ഫൈൻഡിങ് ആണല്ലോ അതില് ഐ ജി എൻ ഒ യു ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇഗ്നോ വരും ഇഗ്നോയെ മാതൃകയാക്കാനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോയില് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഗ്നോ പല കാര്യത്തിലും മാതൃകയാണ് യു ജി സി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേം മുഴുവനും ഇഗ്നോയിലെ ടേം ആണ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും ഇഗ്നോയിലെ ടേം ആണ് അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിലേക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി എടുത്ത് പി ജി എടുക്കുന്നവർ നാളെ അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അധ്യാപകരാണ് അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഉള്ള എം ടെക്കുകാർ തന്നെ എന്റെ മകൻ മൂത്ത ആൾ എം ടെക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നല്ല എന്നെ ഞാൻ റിട്ടയർ ആവുന്നതിനേക്കാൾ റിട്ടയർ ആവുമ്പോൾ വാങ്ങുന്ന ശമ്പളത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഓക്കെ അതിന് ആന കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കല്ലോ 
ആ കുട്ടി വന്ന് വീട്ടിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സാർ ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അറിയുന്നത് അവർ വേറെ എന്തോ ആണ് പഠിച്ചത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു വരും അങ്ങനെയാണ് റിസർച്ച് ലോകം മുഴുവനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് റിസർച്ച് അപ്പോ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിലെ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മഹത്തായ സംഭവമായി മാറുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നു അതിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഇഗ്നോയിലെ എംനോ എംനോട്സ് പഠന ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഇഗ്നോയിലെ പഠിതാക്കളായ നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കേണ്ടത് നാളെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട ഭൗതിക പഠന സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഞാൻ ഒരു റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പഠന സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ സ്കോളർഷിപ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷനോ വേണ്ടി നാറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അവിടെ നീന്തലിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് ക്ലബുകളുടെ കാര്യം ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി കൃത്യമായി പറയുന്നു അവിടെയൊക്കെ കേരള മാതൃകയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം ഈ ക്ലബുകളൊക്കെ കേരളത്തിലുണ്ട് ചെസ് ക്ലബ് അടക്കം വരാൻ പോകുന്നു ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിൽ എനിക്ക് നല്ല രസം തോന്നി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഏതെല്ലാം തലത്തിലാണ് നാളെ മിടുക്കരായി വരുന്നത് നമുക്കൊന്നും ചെസ്സില് ആ അറുപത്തിനാല് കള്ളികളില് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊന്നും ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ ഇനി എന്ത് മനസ്സിലാകാനാ ടു ദി ഗ്രോ അല്ല ശവക്കുഴിയിലേക്ക് പോകാൻ കിടക്കുന്ന നമ്മൾ ഇനി എന്ത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് എന്നുള്ള ഒരു റൂഡ് ഫോർ ഫാദേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹാംലെറ്റ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കവിത ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് അവിടെ ശിലാ ഫലകത്തിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് ദ റൂഡ് ഫോർ ഫാദേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹാംലെറ്റ് സ്ലീപ്പ് പണ്ട് ലോകം മൊത്തം കീഴടങ്ങിയ ആ മഹാനുഭാവനായ ഗുരുനാഥൻ ഇതാ ഈ ശവക്കല്ലറയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു കവിതയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഓർമ്മ വന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പഠനം അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന്റെയും കൂടി ഗ്രൂപ്പാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലെ നിർബന്ധമായും നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് പി എസ് സി പോലു പോലുള്ള യു പി എസ് സി പോലുള്ള സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പോലുള്ള തൊഴിൽ സഹായം മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ ഉള്ളതിനും രണ്ട് കോ അഡ്മിന്മാരെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഇന്ന് ഒരു പബ്ലിക് സർവീസ് ഇന്ന് പി എസ് സി പരീക്ഷ എവിടെയൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സാർ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയാൽ ആ നിമിഷം ഞാൻ എത്തിയിരിക്കും സാർ മീറ്റിംഗിൽ എന്ന് ഉറപ്പ് തന്നെ അത്രയും നല്ല ആർജവമുള്ള ചുറുചുറുക്കുള്ള പഠന ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈശ്വരൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് വളരെ സഹായകമാണ് അപ്പോ പഠന ഗ്രൂപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങളാണ് ഇനി പറയേണ്ടത് ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയും സാധനം ക്ഷണിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ ദയവ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക ഞാൻ തൽക്കാലം മൈക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് തരുന്നു ഒന്ന് ശ്വാസം വലിക്കാൻ വേണ്ടി ഉത്തരം തന്നില്ലേ കടലാസിൽ പേനയും എടുത്തു വച്ചോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എടുത്തു വച്ചോ നേരത്തെ എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിർബന്ധമായും ഇമെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇമെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്തോ ഇമെയിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇമെയിലിൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ വന്നിട്ടുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഡെയിലി രണ്ട് വട്ടമെങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്യാൻ പോയ അന്ന് മുതല് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മിസ് ആയത് ഒ ടി പിയോ ഒ ടി പി വരുന്നില്ല ഒ ടി പി നമ്പർ വരുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒ ടി പി നമ്പർ വേണമെന്നാണ് അക്ഷയ ആരാണ് അഡ്മിഷന് താങ്കളെ സഹായിച്ചത് ഏത് സ്ഥാപനം
മുർഷിതയുടെ കാര്യം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് ഒറ്റ ആളേ ഉള്ളൂ ആരാണെന്നറിയാമോ അല്ല മുർഷിത തന്നെ മുർഷിതയുടെ കാര്യം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ റീജിയണൽ സെന്റർ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല കാരണം നിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് കാര്യം രജിസ്റ്റേർഡ് മൊബൈൽ നമ്പറില് എസ് എം എസ് ആക്ടിവേറ്റ് ആണോ എന്ന് ഞാൻ എത്ര മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിസ് ദീപിക ാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അപ്പം അപ്പൊ നമുക്കൊരു ലോഗിൻ ഐ ഡിയും പാസ്വേർഡും ഉണ്ടാവും അത് ഇമെയിലാണല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടി എൻറോൾമെന്റ് നമ്പറും പിന്നെ മറ്റേ ഐ ഡി കാർഡിന്റെ ഇതും എല്ലാം മെയിൽ വന്നു പിന്നെ ഞാൻ ആ ലോഗിൻ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് മറന്നുപോയി അപ്പൊ ഫോർഗോട്ട് പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മെയിലിലേക്ക് ഒ ടി പി വരണം അത് വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഫോൺ നമ്പർ ഒക്കെ ആക്റ്റീവ് ആണ് എന്നിട്ട് ഒരു അതില് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി സി എസ് സി എസ് സി ആർ അങ്ങനെ അതിലേക്ക് മെയിൽ അയച്ചു അതിലേക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് തവണ മെയിൽ അയച്ചിട്ടും അതിന് റിപ്ലൈയും ഇല്ല പക്ഷെ പിന്നെ എനിക്ക് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ആ ഓർത്തോർത്ത് എനിക്ക് ലോഗിൻ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ഓർമ്മ അതൊരു തന്ത്രമാണ് ഓർത്തോർത്ത് കാര്യങ്ങൾ നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മുർഷിത വീട്ടിലെ വേറെ ഒരാളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് മുർഷിദയുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ടത്തെ എസ് എം എസ് ഒന്ന് അയച്ചു നോക്കൂ വാട്സ്ആപ്പ് ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഉപയോഗിക്കൂ പിന്നെ മിസ്റ്റർ അനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അനിൽ അനിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ പ്ലീസ് ഓഡബിൾ അല്ല അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ അൺമ്യൂട്ട് പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കാവോ ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ 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 ആ കാലിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓൾറെഡി ഒരു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ആളാണ് ഞാനിപ്പോ ബി എ സൈക്കോളജി കൊണ്ട് ഇഗ്നോയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബി എ സൈക്കോളജി അപ്പൊ ഞാൻ അത് അക്കാദമിക് കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യം എനിക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് ഏതിലാ എവിടെയാ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ആ ഉത്തരമില്ലേ മുബഷിറ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്യൂനുള്ള ഉത്തരം പറയാമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതെ 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 അതായത് നമ്മളെ നമ്മളെ എന്താ പറയാ പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡ് മറന്നുപോയിന്നല്ലേ കുട്ടി പറയുന്നത് സാറേ അല്ല ഒ ടി പി വരുന്നില്ല ആ ഒ ടി പി ഒ ടി പി അതായത് എന്തായാലും നമ്മളെ സാറ് പറഞ്ഞത് പോലെ നമ്മളെ ആ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഇഗ്നോലേക്ക് കൊടുത്ത നമ്പർ ആ നമ്പർ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് അത് എന്താ പറയാ ചാലു ആണോ എന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അതായത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എന്താണെന്നറിയോ ഒരു ഹാങ്ങിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കാം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ദിവസമായി ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ഥിരം എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു സെന്റൻസ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം പറയുന്നില്ല ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങില് എന്നെ കളിയാക്കുന്നവർ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് സാർ എന്റെ അതിനെ പറ്റി പറയാത്തത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇന്ന് അത് പറയുന്നില്ല കാരണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ അത് കിട്ടുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ദിവസമായി കിട്ടുന്നില്ല അതായത് ഞാൻ സ്ഥിരമായി പറയുന്ന സംഗതി എന്താണ് ഇഗ്നോയുടെ ഹോം പേജിൽ പോയിട്ട് സ്റ്റുഡന്റ് സോണിൽ പോകൂ എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ഇന്ന് ഞാൻ അത് മിണ്ടിയിട്ടേ ഇല്ല സാധാരണ ാണ് അപ്പൊ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ബേജാറാകണ്ട മുബഷിറ കേൾക്കൂ 
സ്റ്റുഡൻറ് സോണിൽ പോയിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് അത് പറയാത്ത ഒരു മീറ്റിങ്ങും ഇല്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ അത് പറയാതിരിക്കുന്നത് അത് ആക്റ്റീവ് അല്ല ഞാൻ ഡെയിലി അത് നോക്കുന്നുണ്ട് അത് ആക്റ്റീവ് അല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഇഗ്നോയുടെ സൈറ്റ് ഹാങ് ആയിരിക്കുന്നു ചില ചില ഏറിയ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ചില ഏറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ പറ്റുന്നില്ല ഗ്രേഡ് കാർഡ് പരിശോധിക്കാൻ ഇപ്പോൾ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ദോസ് ആർ മെയിൻറ്റൈനിങ് സൈറ്റ് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൈറ്റ് റിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് തൽക്കാലം ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ റിപ്പയറിംഗ് പരിപാടികൾ നടന്ന് പിന്നെ ആ ലോക്ക് എടുത്ത് അഴിച്ചു വിട്ടാൽ നമ്മുടെ ഈ സംഗതികളെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഇയാൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ മറ്റൊരു സുപ്രധാനമായ കാര്യം മുപ്പതാം തീയതി ഡേറ്റ് നീട്ടുമോ എന്നല്ലേ അസൈൻമെന്റിന്റെ കാര്യമല്ലേ ചോദിച്ചത് അല്ല റീരജിസ്ട്രേഷന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മുപ്പതാം തീയതി ആണെന്ന് ശരിക്ക് എനിക്ക് ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് നീട്ടും എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അറിയാമോ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ഇതൊരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് അധികാരികൾ തീരുമാനിക്കാതെ നീട്ടുമോ എന്ന് സാധാരണ മറ്റ് യൂട്യൂബേഴ്സ് പറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യസ്തനാണ് ഒഫീഷ്യൽസ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഞാൻ ആ വാക്ക് പറയൂ മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെയല്ല അവർ വായിൽ തോന്നിയതെല്ലാം വിളിച്ചു പറയും പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അക്കാര്യത്തിൽ ഒഫീഷ്യൽസ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഞാൻ പറയൂ കാരണം അത് പറയാനുള്ള ഓതണ്ടിക്ക് പേഴ്സൺസ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആണ് കാരണം ഒരു ഒഫീഷ്യൽ മേഖലയിൽ കുറെ കാലം മുപ്പത് കൊല്ലം ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തലയിരിക്കുമ്പോൾ വാലാടരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഒബീഡിയന്റ് ഗവൺമെന്റ് സെർവന്റ് ആ റോള് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാൻ ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോ ഒഫീഷ്യൽസ് പറയാതെ പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അകത്ത് വേണമെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് വിരോധമില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നതിനൊക്കെ ഉള്ളിൽ അർത്ഥമുണ്ട് ഉത്തരമുണ്ട് എന്താണ് ഉത്തരം മനസ്സിലാക്കിയത് മുബഷിറ അല്ല മുർഷിത അല്ല സാറിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എന്തായാലും എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ മേലെ ആളുകൾ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ആളും അല്ല മറ്റുള്ള തീരുമാനിക്കാനുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം എന്ന് സ്പെക്കുലേഷൻ ഊഹം നടത്താൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം കാരണം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണത്തിന് ഒരു തീരുമാനം നടത്തുന്നോ കല്യാണ ആലോചനകൾ നടക്കുന്നോ ആ കല്യാണത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കുട്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പോലും പറയരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് മറ്റു പലർക്ക് ഗുണമാണെങ്കിലും വേറെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ദോഷം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഈ തമിഴിലെ മുന്തിരിക്കൊട്ട മാതിരി എന്ന് ഒരു ചൊല്ലിരിക്ക് അങ്ങനെ പറയും നമ്മളിങ്ങനെ ഉരുണ്ട് കളിക്കുക തമിഴിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് മുന്തിരിക്കൊട്ടെ മുന്തിരിക്കൊട്ടെ എന്ന് പറയും നമ്മൾ എടുത്തു ചാടുക അങ്ങനെ എടുത്തു ചാടരുത് വെയിറ്റ് ചെയ്യോ എല്ലാം ശുഭമായിട്ട് കലാശിക്കും ഇഗ്നോ ഈസ് ദ പീപ്പിൾസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങളെ പോലുള്ള മുബഷിറയെ പോലുള്ള മുർഷിദയെ പോലുള്ള ആയിരക്കണക്കിലെ ലക്ഷക്കണക്കിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന രൂപത്തിലേ ഇഗ്നോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയുള്ളൂ നമുക്കതിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കാം അതിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ നിങ്ങളുടെ പത്ത് മടങ്ങ് കൂടുതൽ എനിക്കാണ് ഇഗ്നോയിനെ പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പഠന ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗില് എം ബി എക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടുള്ള കോ അഡ്മിന്മാർ ഒന്ന് ഒന്ന് മുന്നിലേക്ക് വരൂ എം ബി എ കോ അഡ്മിന്മാർ മിസ് സുമയ്യ കോ അഡ്മിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാവല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ സുമയ്യ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ എം ബി എ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് 
ഒരു ക്രോക്കോ അഡ്മിനും കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് വേറെ ഒരു 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 വ്യക്തിയും കൂടി വന്നിരുന്നല്ലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആകാനുള്ള ഒരു വലിയ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ 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 ഇനി അടുത്ത എം സി എ സ്റ്റുഡന്റ് ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ടോ എം സി എ സ്റ്റുഡന്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡി വന്നത് എം എസ് സി ഇ എൻ വി അവര് ഒന്ന് ഒന്ന് വന്ന് ഒരു ഉറപ്പ് ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാം സാർ എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് പറയൂ ഹലോ എം പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ആ എം എസ് സി എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡി ചെയ്ത ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ മിസ്റ്റർ സുരേഷ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടൂ മിസ്റ്റർ സുരേഷ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടൂ ആ ഞാന് ഇഗ്നോ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇഗ്നോ ബി എ കോഴ്സ് ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞു ബി എ കംപ്ലീറ്റ് ആയതാണോ ആ കംപ്ലീറ്റ് ആയി പക്ഷെ എനിക്ക് മാർക്കൊന്നും മാർക്ക് അപ്ഡേറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ബി എ ബി എ ബി എ ഏതാ ബി എ ഞാൻ ജനറലാണ് നമ്പർ എത്രയാ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് സോറി എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ കൃത്യമായി ഓർത്തു വെക്കണം പഴയ കുട്ടികൾക്ക് മൂ ഒമ്പത് അക്കവും പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് പത്ത് അക്കവും ജീവിതത്തിൽ മറ്റെല്ലാം ഓർക്കുന്നത് പോലെ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ ഓർത്തു വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏത് പീരീഡ് ആണ് ആ കുട്ടി എന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സെക്കൻഡ് ഇയറ് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ തേർഡ് ഇയറ് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ തേർഡ് ഇയർ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ റിസൾട്ടിന് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സുരേഷ് അപ്പൊ ഇനി ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് ഇത് ഇതും കൂടി ഇപ്പൊ പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് റിസൾട്ട് പൂർണ്ണമായി വന്നോ ഏതാണ് സ്റ്റഡി സെന്റർ മൂവാറ്റുപുഴ ഓക്കെ സ്റ്റഡി അതിന് കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരും കൂടി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊരു നിങ്ങൾ ഒരു 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 ഡ്രമറ്റൈസേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് ഒരു നാടകവൽക്കരണം ആ രീതിയിലാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് തിയറി പേപ്പർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ കുറെ കുട്ടികളുടെ അസൈൻമെന്റ് മാർക്കുകൾ അപ്ലോഡ് ആയിട്ടില്ല അതിനുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയാണോ ഹാർഡ് കോപ്പിയാണോ അയച്ചത് ഹാർഡ് കോപ്പി പോസ്റ്റലാണോ അയച്ചത് പ്രൊഫഷണൽ കൊറിയറിലൂടെയാണോ അയച്ചത് അല്ല ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുകയില്ല ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അതിന്റെ റെസിപ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചോ ആ റെസിപ്റ്റ് ഉണ്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സേഫ് ആണ് റെസിപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സേഫ് ആണ് ഇതിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളോടും കാരണം കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം തരംഗം എപ്പൊ വരും എന്നുള്ള ആശയ ആശങ്കയിലാണ് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ടി വി ഓൺ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ എവിടെയൊക്കെയോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു മൂന്നാം തരംഗം പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മൂന്നാം തരംഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഈ മലയാളി ചന്ദ്രനിലെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചായക്കട വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളായിരിക്കുന്ന നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഇനി ആരെങ്കിലൊക്കെ ബെൽജിയത്തിൽ നിന്നും റഷ്യയിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരും നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് പുതിയ കുട്ടികളായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഇന്ത്യ പോസ്റ്റിലൂടെ അയക്കുക അസൈൻമെന്റ് അയക്കണമെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി അയക്കാൻ ദയവ് ചെയ്ത് നിൽക്കരുത് ഇമെയിൽ ആയിട്ട് അയക്കാൻ ദയവ് ചെയ്ത് നിൽക്കരുത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലൂടെ രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ് അയക്കാൻ നിൽക്കുക രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ് അയക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റിന്റെ റെസിപ്റ
റെസിപ്റ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടും അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ സത്യത്തിൽ സ്റ്റഡി സെന്റർ പൂർണ്ണമായി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മിസ്റ്റർ സുരേഷ് എല്ലാ കോളേജുകളും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസം മനസ്സിലായില്ല കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസം കോളേജുകൾ ഫുള്ളായി വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നോ ഇല്ല ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു എന്നല്ല ഇല്ല വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല കേരളമാണ് പിന്നെയും ഇത്തിരി തന്റെ ഇടത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഇപ്പോഴാണ് ഓരോരുത്തരും അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അസൈൻമെന്റിന്റെ മാർക്കൊക്കെ നേരത്തെ എൻട്രി ചെയ്ത് വിട്ടു ഒരാൾക്ക് ഡാറ്റ എൻട്രി നടത്താൻ പരമാവധി വന്നാൽ എത്ര സമയമെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അറിയില്ല അറിയില്ല ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു തമാശ ഇതിന്റെ ഇടക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നമുക്കും വേണ്ട ഇത്തിരി തമാശ ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണുന്നു ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ തമിഴിലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ എണ്ണുന്നു ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എണ്ണുന്നു ഊണില്ല ഉറക്കമില്ല പ്രഭാത കൃത്യം ഒത്തിന് ഒന്നിനും സമയമില്ല രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉറക്കം പോലും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ എണ്ണിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഒരു കോടി എന്ന് അവസാനിക്കാൻ എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കോടി സെക്കൻഡ് വേണം ഒരു കോടി സെക്കൻഡോ ആരാ പറഞ്ഞത് സുരേഷ് അല്ലേ അതെ എന്നാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ആണോ എൺപത്തി നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ആണോ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഒരു സെക്കൻഡ് ആണോ അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഒരു കോടി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം വേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മഹാഗുരു ശ്രീ ഡോക്ടർ സോമൻ സർ മാത്സിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്ന ബി എഡ് ടി ടി സി ഒക്കെ മാത്സ് പഠിക്കുന്ന സോമൻ സാറിന്റെ പ്രത്യേകം ഞങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ സോമൻ സാർ ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് ഒരു കോടി വരെ ഉറക്കമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഫുൾ ടൈം കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് അനന്തമായി എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ മൂന്ന് മാസം വേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇഗ്നോയിലെ ഒരു കൊല്ലം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ആ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം സ്റ്റുഡൻറിന്റെ ഡാറ്റ എൻട്രി നടത്തണമെങ്കിൽ നല്ല പാടാണ് എത്ര തന്നെ മിഷനറീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും തന്നെ തിരക്കാണ് എന്നിട്ടുമാണ് ഈ ജാമ് പക്ഷെ ഇവരെ എല്ലാം ആവാഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇഗ്നോയ്ക്കുണ്ട് അത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇഗ്നോയ്ക്ക് ഉണ്ട് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ സുരേഷ് ബേജാറാകണ്ട ഈ ആഴ്ച തന്നെ താങ്കളുടെ റിസൾട്ട് പബ്ലിക് ചെയ്യും കാരണം ഇപ്പോൾ ചില സംഗതികൾ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തിനാണ് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിന്റനൻസ് നടക്കുന്നു മെയിന്റനൻസ് നടക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇഗ്നോ പോലെ മറ്റ് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നു അവരുടെ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം തീർന്നില്ല റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് ദിവസം സമയമെടുക്കുന്ന മറ്റൊരു വലിയ പ്രശ്നം സംഗതി ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സുരേഷ് റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ ആ പബ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കോപ്പി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോളേജിലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്ക് പരിഗണിക്കാമെന്ന് കാശ് വാങ്ങിച്ചു വെക്കും ചിലർ അണ്ണയിലിടുക അതേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ റെഗുലർ ഈ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിലോ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിലോ ഒന്നും അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പൊ മുർഷിതയ്ക്കുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ബി എസ് ഡബ്ല്യു എം എ സോഷ്യോളജിക്ക് വന്ന കുട്ടിക്കുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല അഡ്മിഷൻ കൺഫേം ആകണമെങ്കിൽ ഈ സംഗതിയെല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ചെറിയ
അപ്പോ സുരേഷിന്റെ റിസൾട്ട് പത്ത് ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വരികയും അല്ല സോറി രണ്ട് ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ റിസൾട്ട് വരികയും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് വരണം മാർക്ലിസ്റ്റും പ്രൊവിഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും വരികയും അത് ഉടൻ തന്നെ വന്ന ഉടനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇഗ്നോയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വെറും ഒരു ആറ് മാസം ആറ് മാസത്തെ ദൈർഘ്യം ഇപ്പോഴും തന്നെ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഏത് സെഷനാണ് ജൂലൈ ട്വന്റി വൺ ജൂലൈ ട്വന്റി വൺ സെഷനാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നവംബർ ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ മുമ്പൊക്കെ ജാനുവരി സെഷന്റെ അഡ്മിഷൻ നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് ഇപ്പൊ അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ബേജാറാകണ്ട ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇഗ്നോ ചെയ്യില്ല അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ അധികാരികൾ തീരുമാനിക്കാതെ നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർ മോഹിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആശ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൗൺസിലർ തരാൻ പാടില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം കണ്ട അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ ഉള്ള പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനില് യു ജി സി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കൂ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇഗ്നോയുടെ സ്ഥാനം ഈ ലോകത്ത് അത് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാണ് എ പ്ലസ് പ്ലസ് അംഗീകാരമുള്ളത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പറയൂ കേരളത്തിൽ നാക്കിന്റെ നാഷണൽ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ എ പ്ലസ് പ്ലസ് അംഗീകാരം കിട്ടിയ ഏക യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് റീജിയണൽ സെന്ററിലും മനോഹരമായ ഈ കൊല്ലം വളരെ കൂടുതൽ അഡ്മിഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ട്രഡീഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ചിലത് ഇനിയും അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഇഗ്നോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പരീക്ഷക്ക് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എഴുതാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷാ ഫീസേ ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശിന് വേണ്ടിയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല കാശ് കൊണ്ട് പിന്നെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ കെട്ടി ഇങ്ങനെ ഉയരത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ധാരണയല്ല ഇത് ജനകീയ ജനലക്ഷങ്ങളുടെ ജൻജൻ പീപ്പിൾസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പൊ ബേജാറാകണ്ട സുരേഷ് ഉടൻ തന്നെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും താങ്കളുടെ എല്ലാം ഭംഗിയായി കിട്ടും റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പഠന ഗ്രൂപ്പില് താങ്കളുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഞങ്ങളെ ഒക്കെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ താങ്കളും ഒപ്പം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള ഒരു വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥന ഞാൻ വയ്ക്കുകയാണ് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പക്ഷികളുടെ ചില വാക്കുകൾ നമ്മുടെ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് ഊർജം പകരാൻ നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് വന്നോട്ടെ ആരെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് വന്ന് ഒരു ഇഷ്യൂ എടുത്തിടു നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പുതിയതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ഒരാളുടെ കയ്യിലുള്ളത് കുറെ ഇങ്ങനെ പറയലല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിപ്പിക്കോ ഇളക്കി വിടൂ പിന്നെ നമ്മുടെ പഠന ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആ വീഡിയോസും കറക്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് എന്റെ പൊന്ന് മോള് എത്തി പേര് ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞോളൂ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിലായി ഇയാളുടെ പേര് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഹുസ്ന ഹുസ്ന വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നു ഹുസ്ന ഏതാണ് പ്രോഗ്രാം ബി എ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ബി എ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കിട്ടിയല്ലോ ഇല്ല സാർ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടണ്ട ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെ കിട്ടണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ വേണ്ട അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമല്ലോ അതെങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക് സെൽഫ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നല്ലോ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ വീഡിയോ നിർബന്ധമായും കാണും കേട്ടോ അതിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഹൗ ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് അത് 
point by point I to end a face illada, marcha, ignore a site load a card on the boy, number Kritiamai, Parana the Rinunda. How can download this study material? Text material, young and a download a yam, Vishadi Gerchu or video than a Parana than the caption under the person knock and some ink tea. Some ink tea. Some ink tea. Some ink tea. Some that's <laughs> 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 E gam goes to open Jedal Abdathane E. S. L. M. Electronic Self Learning Material E. Small letter S. L. M. Capital letter Video I wish E. Erchin and Tanatunda E. S. L. M. Mobiovich download a yam. E. Download a yamba Pudia Shroda Kale Ningal unit device the Iva Jayda download a chayer there. Marcha block vice download a chayaga. In the tennis, a Okay. Study material, text material, ito, soft copy, ito, numbered a mumble and day in the orpo varithia in a session. Ningal kista patta one namata unit, a lark, a light poem, mister one namata unit, Iriculo. Kana the introduction on it. What are a simple Iriculo? A introduction level, very particular point at the te, Ningal the nev wooden on the on the Kanadi the mumble in the te, none the te, or a court the ritual in the Kariga, in the court, I am the teacher. I am a teacher, a letter. I am the teacher. Nana am a teacher. I will record it on the Manasu and the Richard in a session. I study material on the Vaikia. Fortunate Vaikia. What is Randa Anja paragraph? One more Randa Anja paragraph of Vaikia. A Vaicha in a session, Kritia Maya, the Manasidakia. Manasidaka and Yendangan Chella Padangal Unde Yengil Transliterature. A little translation. Google translation in the Varina, Ipa Valera simple and Yani, Sam Sarik in the car, Billy Patana Parnidirum. A software is not a Pumachamadi. French in a vanning in Sam Sarika, Mubarak in a French Arilla. But a French in a vanning in a caption Edi Verum. Technology Valera Mari. Apo translation in the Ladilla poet, E. Padam on the Ningaka, what to Mariata, a Padam on the type is no cut translation. Upper than a Malayala Tilavaru, a legal all up. O yell yam, yell can the all of one of the Jolicule. All up. All of them were in the dictionary in there. All of them were in the electronic dictionary in there. Adil Poyal, Istambola, Vakil, Artham Kutum, as in the Paria and the Nekutum. Upon the Makavak in the Artham Manicidae. Other Pathu Bravish number would be better. Nana Parna the Nisham, number other Manicidaki. In the ten number of video Mumbilavacho, Matilaka TikTok show, I can the Bum, I can the Bola, number cherry over Anjim in the video on the Kia. But the minute in the video on the Kia, Totakatil Valera simple and a video on the Kandata, numbered a group in the on the Turkia. Group in Ningala Idwale Laver and Davileto Ningala Namait Aria on the Ranjibere and Dairikiwa Yulu. Group admin Marle Pradan and Dharma. Kalla nana yangal uli lilla in the Vorapo Veritoga Kachara Pichara Kivendi, Arangi, Yerangi, Porpetal, and Nimisham Avera Pudicha Porta Kuga Parnim Silo Group in a very Dharma Munda, Yenik, Tarina Listile, Nan, Aire Kanakila, Lecture Kanakila, Kutila, Sachin, Rutikunda, Loga, Muduven, Karnata Karubatil, Yam Nots, YouTube, Biloda, Namal Kritiamai, Parayugayana. Kritimai Paraya and a log of Muru and me the Kanano. Abo Namal Arkum, Manisilaki Vakanilla, Sariga, Chodi Manisila in Utterandara. 
ചോദ്യം മനസ്സിലായി ഞാൻ ഉത്തരം തരാം ഓക്കെ തരാം തരാം അപ്പോ കൃത്യമായി നമ്മളുടെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഗ്രൂപ്പില് അഡ്മിന്മാർ പഠന പ്രവർത്തനം ഒഴികെ മറ്റെന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക പഠന പ്രവർത്തനം ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഉള്ള ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഒരു നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ലോകം മുഴുവൻ കേൾക്കുന്ന ഒരു സങ്കടമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് പറയുന്നത് റിട്ടയർമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏഴ് മാസമായി റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തു മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് റിട്ടയർ ചെയ്തു റിട്ടയർമെന്റിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു ഹയർ അതോറിറ്റി ആയിരുന്നു ഒരു ഒരു സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ പ്രവർത്തികൾ ഓഡിറ്റബിൾ ആണ് ആ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ എനിക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ മറ്റൊരു സംഗതി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു രൂപയ്ക്ക് വളരെ വിലയുണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് കാശിന് എല്ലാവർക്കും നല്ല മൂല്യമുള്ള സമയമാണ് അപ്പോ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുണം കിട്ടട്ടെ ഈ സംഭവം തന്നെ ലക്ഷങ്ങൾ ആയിരങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കള്ള നാണയങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടില്ല എന്നും ഇതൊരു സാമൂഹ്യ ഗ്രൂപ്പാണ് എന്നും ഇവിടെ സോഷ്യൽ വോളണ്ടറിഷിപ്പാണ് നടക്കുന്നത് എന്നും നിങ്ങളെ നാളെ മറ്റുള്ളവർ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും മുബാറക്ക് മാഷ് മെയിൻ അഡ്മിൻ എന്നുള്ള നിരക്ക് നിങ്ങളോട് ഉറപ്പ് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ സഹായിക്കാം അഞ്ച് രൂപയുടെ ലാഭം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ പുണ്യമാർക്ക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുമാണ് ഇല്ലേ മിസ്റ്റർ അനിൽ തീർച്ചയായും അതെ അഞ്ച് രൂപയുടെ ഗുണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നു എങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് രൂപ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോ ജിയോ മാർട്ടിൽ പോയി നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു എന്ന് കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രെൻസില് പോയി നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപ അയ്യോ അക്കൗണ്ടിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് രൂപയേ ഉള്ളൂ പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഒരു രൂപക്ക് വേണ്ടി ഓക്കെ പറയില്ല കാശ് അടച്ചിട്ട് സാധനം എടുത്തിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നിൽ ബാരിക്കേറ്റ് വെക്കും ഒരു രൂപയുടെ വിലയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടട്ടെ എല്ലാവരും പാവങ്ങളായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നതും പാവങ്ങളായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് പച്ചപ്പാവം ഗ്രൂപ്പാണ് വേണമെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിന് അങ്ങനെ പേരിടാം പച്ചപ്പാവം എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് നാമേ പണിവത് നാക്കം നരകവും അതുപോലെ നാക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗം അല്ലെ സ്വർണം സ്വർഗം എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് നല്ല സ്വർഗവും നല്ല സ്വർണവും നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നരകവും നമ്മൾ തന്നെയാണ് കുഴിതോണ്ടി നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതിൽ ചെന്ന് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ സമൂഹത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ നല്ലത് ചെയ്യുന്നോ ഇന്ന് നോക്കൂ ലോകം മുഴുവൻ ഗാന്ധിജിയുടെ അഹിംസ പിൻപറ്റാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ കർഷകർ ഒരു കൊല്ലത്തോളം ഇരുന്ന് അവർ അഹിംസയോട് കൂടിയിട്ട് അവർ പലതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ട് അവസാനം അവർ വിജയിച്ചില്ലേ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും എല്ലാവരിലും നന്മകളുണ്ട് എല്ലാ ഈ ലോകമേ തറവാട് ലോകൈക മനുഷ്യജാതി ഒരേ തറവാട് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹം നമ്മൾ ഭാരതീയരായി ജനിച്ചതിന് അഭിമാനം കൊള്ളേണ്ട ഒരു 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 സന്ദർഭം കൂടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഉള്ളവരാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് അല്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഭാരതീയൻ ഒരാളും സെൽഫ് അല്ല മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയാൽ അവിടെ എന്ത് നടന്നാലും അവിടെ ആരും നോക്കാനില്ല പക്ഷെ ഭാരതീയൻ കേരളീയൻ സ്വാർത്ഥനല്ല സെൽഫ് അല്ല അതാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഈ മുപ്പത്തി ഒന്ന് കൊല്ലത്തെ അനു ജീവിത ഐ മീൻ ഔദ്യോഗിക ജീവിത അനുഭവവും അമ്പത്തി എട്ട് വയസ്സിന്റെ ഈ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള അനുഭവം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ ഭാരതീയ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വാർത്ഥരല്ല 
നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചില ചെറിയ ചെറിയ നുറുങ്ങുകൾ കാണിക്കുമെന്നല്ലാതെ നമ്മൾ അത്ര വലിയ വലിയ പ്രശ്നക്കാരൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ മനോഹരമായ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ മനോഹരമാക്കണം ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഒരാൾ ചോദിച്ചോട്ടെ കേട്ടില്ല ആരാ ഹലോ ആരാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും നമുക്ക് ഈ യോഗം വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നീണ്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു ചാറ്റ് ചെയ്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രശ്നം എന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്റെ മൈൻഡിൽ അത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അതൊരു അധ്യാപകന്റെ റോളാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുക പറയോ അഞ്ജലിയാണോ ആരോ ചോദിച്ചല്ലോ ഹലോ തീർച്ചയായും ആയിഷയാണോ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചത് ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ പറ്റി ആരോ ചോദിച്ചല്ലോ അതാരാ പൂർണ്ണമായി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ആ ഓക്കെ ആയിഷ പറഞ്ഞോളൂ എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല സാർ സബ്ജക്ട് വൈസ് ഗ്രൂപ്പ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റെഡിയായാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു സാർ തീർച്ചയായും ആയിഷ ഏതാണ് പ്രോഗ്രാം ആയിഷ അല്ല സാർ അമീന 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 ഏതാണ് പ്രോഗ്രാം ബികോം ജി ആ അതിന് തന്നെയാണ് ഒരാൾ ഇല്ലാതിരുന്നിരുന്നത് ബികോം ജിയുടെ കോ അഡ്മിനായി മിസ് അമീനയെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന സന്തോഷ വർത്തമാനം ഈ ലോകത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് ഒരാളും കൂടി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബികോം ജി ബികോം ജി ഉണ്ടോ ആരാണ് പേര് പറയോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ പറഞ്ഞോളൂ ഷബ്ന 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 ഓക്കെ ഷബ്ന ഏതാണ് സ്റ്റഡി സെന്റർ പി എസ് എം ഒ പതിനാല് പൂജ്യം ഒമ്പത് തിരൂരങ്ങാടി എന്റെ ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് കേട്ടോ അവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റർ താടിത്തറ നീട്ടി വളർത്തിയ ഒരു വലിയ മഹാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ് കേട്ടോ മുബാറക്ക് മാഷിനെ അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഭംഗിയാക്കി ചെയ്യാം സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിനെ പറ്റി ആരോ ചോദിച്ചോ രാധിയാണോ ചോദിച്ചത് രാധിയ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടോളൂ ഞാന് തലശ്ശേരിയാണ് വീട് തലശ്ശേരി മാഹി മാഹി പുന്നോൽ മാഹി അതോ പള്ളൂര പുന്നോൽ അല്ല പെരിങ്ങാടി പെരിങ്ങാടി ഓക്കെ ഓക്കെ സൈദാർ പള്ളിയിലെ എന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ട് അറിയാമോ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മുബാറക്ക് മാഷായിട്ട് ഒമ്പത് കൊല്ലം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മുബാറക്ക ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സൈദാർ പള്ളിയിലെ അവിടുന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാല് മാടപ്പീടിയ ടെമ്പിൾ ഗേറ്റ് മാടപ്പീടിയ പള്ളൂര് പള്ളൂര് നിങ്ങളുടെ മാഹിയിൽ പെടും പെടും പള്ളൂര് അത് കഴിഞ്ഞ് ചൊക്ലി ചൊക്ലി കഴിഞ്ഞ് മേക്കുന്ന് മേക്കുന്ന് പെരിങ്ങത്തൂര് കയറ കരിയാട് ഇപ്പുറത്ത് പാനൂര് കൂത്തുപറമ്പ് അങ്ങോട്ട് പോകാം പെരിങ്ങത്തൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് തൂണേരി എടച്ചേരി തൂണേരി പെരിങ്ങത്തൂർ നമ്മുടെ നാദാപുരം അങ്ങോട്ടും പോകാം എടച്ചേരി നാദാപുരം എടച്ചേരി ആണോ അനിൽ എന്റെ നാട് ഈ ലോകം മുഴുവനും നാടാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കേരളത്തിന്റെ ഈ അറ്റം മുതൽ ആറ്റം വരെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തൊന്ന് കൊല്ലത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യയന ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോ വളരെ വലുതാണ് ഈ എടച്ചേരിയിലെ നമ്മൾ വടകരയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടച്ചേരിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ബൈപ്പാസിൽ വേണമെങ്കിൽ കരിയാടിലേക്ക് കയറി വരാം ഓർക്കാട്ടേരി കരിയാടിലേക്ക് കയറി വരാം അല്ലെങ്കിൽ എടച്ചേരി വഴി നാദാപുരം വന്നിട്ട് പെരിങ്ങത്തൂരിലേക്കും വരാം അങ്ങനെ വരാം പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് മനോഹരമായ വേറെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കല്ലാച്ചി 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 അക്ബർ കക്കട്ടിൽ 
പിന്നെ കോഴിക്കോട് അങ്ങനെയും ബസ് ഉണ്ട് വടകര കച്ചിയാണ്ട് ഇങ്ങനെയും പോകാം അങ്ങനെയും പോകാം ഓക്കെ 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 എന്തായാലും രാധിയ പറഞ്ഞോളൂ മിസ് മടക്കി വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾമെന്റ് നമ്പർ കാണത്തക്ക രൂപത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ കൺഗ്രാറ്റ് കൺഗ്രാറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വല്ല സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം അനിൽ ഹലോ ഐഷ്യല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് അമീന അമീന ഓക്കെ അപ്പൊ കൊല്ലത്ത് തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യവും ചെയ്തു തരാം കേട്ടോ അതുപോലെ ഞങ്ങളും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കോ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു വാഗ്ജകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആൾ സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് ആർ നോട്ട് എക്സാം സെന്റർ ബട്ട് ആൾ എക്സാം സെന്റേഴ്സ് ആർ ദി സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്റ്റഡി സെന്റർ ആണെങ്കിലും പഠന കാര്യങ്ങൾ നല്ല കൈത്താങ്ങ് തരുന്ന സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് തൊട്ടടുത്ത് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി പരീക്ഷ എഴുതാം പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സ്ഥലത്തല്ല അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്റ്റഡി സെന്ററിനാണ് അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് രണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് ഔദ്യോഗികമായി ഇഗ്നോയുടെ വക ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഔദ്യോഗികമാണോ അല്ലല്ലോ ഇത് അനൌദ്യോഗികമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു സെന്റൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അനൌദ്യോഗിക മീറ്റിംഗ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കേണ്ടവർ നിങ്ങളെ കൃത്യമായി അറിയിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരുങ്ങുകയാണ് അഡ്മിഷൻ പൂർണമായി പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും എഴുതിയെടുത്തോളൂ ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ ഐ എൻ ഡി യു സി ടി ഐ ഒ എൻ ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകാതെ ഇഗ്നോയിലെ ഒഫീഷ്യൽസ് ആണ് അത് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പറയുക അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കുള്ള എക്സ്ട്രാ ബോണസ് ആണ് ഒരിക്കലും ഇത് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ല ആ വാക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ പരസ്പരം ധാരണ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഓക്കെ ഇഗ്നോയുടെ ഒഫീഷ്യൽസ് പറയുന്നതിന് തെറ്റില്ലാത്ത ആർക്കും ദോഷമില്ലാത്ത കുട്ടികളെ കുറച്ചും കൂടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് നല്ല വർത്തമാനമാണ് മുബാറക്ക് മാസ്റ്റർ പറയുന്നത് ഇഗ്നോയിലെ ഒഫീഷ്യൽസ് പറയുന്നതാണ് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഇനി റീജിയണൽ സെന്റർ വടകരയിലെ ഞാൻ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ ഒരു ഒരു സുഹൃത്തിന് റീജിയണൽ ഡയറക്ടറിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തില്ലോ 
പറഞ്ഞല്ലോ ഡോക്ടർ രാജേഷ് സാറ് ഡോക്ടർ രാജേഷ് സാർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റൊരാൾ അതിന്റെ അകത്തുണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഡോക്ടർ പ്രമീള എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഞങ്ങൾ ബി എഡിന് കോഴിക്കോട് മാനഞ്ചിറയിലുള്ള ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്ററിലെ ബി എഡ് സെന്ററിലെ ഒന്നിച്ച് ബി എഡ് മാത്തമറ്റിക്സ് പഠിച്ചവരാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഈ അറ്റം മുതൽ ആ അറ്റം വരെ ഉള്ള കുറെ അധ്യാപകർ എന്നെ അറിയും അതാണ് ഈ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി 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 നിങ്ങൾ ഇനി പറയൂ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തൽക്കാലം ചുപ്രാഹോ എങ്ങനെ അയ്യോ ആരാ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് പ്രഭ എവിടുന്നാണ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തത് സാറ് ഇത് ഒറ്റക്ക് ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ എത്രത്തോളം അത് പഠനം ഒരു തന്ത്രമാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഡെയിലി രണ്ട് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചാൽ മതി ഇഗ്നോയിലെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഡെയിലി രണ്ട് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കുള്ളിൽ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് ഉറക്കിയിട്ട് എട്ട് ടു പത്ത് പഠിക്കാനിരുന്നോളൂ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഉച്ച സമയത്ത് എങ്ങോട്ടെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ഉച്ചക്ക് ഉറങ്ങാണ്ട് ഇരുന്ന് പഠിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ നേരത്തെ സുബവിന്റെ ആ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു എല്ലാം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ അങ്ങനെ പഠിക്കാം പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ചായയും ദോശയും കാപ്പിയും ഒന്നും മുടക്കം വരുത്തരുത് അതൊക്കെ ഭംഗിയാക്കും കേട്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് ആരും ബേജാറാകണ്ട ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ആഴ്ച അധികപക്ഷം ഇനി ഇനി അടുത്തത് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തല്ലോ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം സ്വഭാവം ഗ്രൂപ്പ് പഠനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാം അതാണ് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം ഗ്രൂപ്പിന് അഡ്മിന്മാരെ ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അഡ്മിന്മാര് വച്ചിട്ട് വാട്സപ്പിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ അഡ്മിന്മാരും കോ അഡ്മിനായി മുബാറക്ക് മാഷും ചേർന്നിട്ടുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പഠിതാവിന്റെ റിയാലിറ്റി ഒറിജിനാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അഡ്മിന്മാർ കോ അഡ്മിന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ചയും കൂടി നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും പണിയുണ്ടാവും കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മുടെ ഈ പാവം ഗ്രൂപ്പ് പച്ചപ്പാവം ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് വന്നവരുടെയാണ് ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ആരും ബിസിനസിന്റെ വേഷത്തിൽ ആരും കടന്നു വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം കുട്ടികളുടെ സ്വകാര്യത കുട്ടികളുടെ നമ്പർ പോലും മോഷ്ടിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം അത് ആരുടെ ധർമ്മം ആ കോ അഡ്മിന്മാരുടെ ധർമ്മമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വാർണിംഗ് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം വാർണിംഗ് രണ്ടാമത്തതിന് എന്ത് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്യും എന്നോട് പോലും ചോദിക്കണ്ട റിമൂവ് ചെയ്തോളൂ അതിനുള്ള പെർമിഷൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കോ അഡ്മിന്മാരിനെ തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മിസ് ഷഹല എന്തോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പറഞ്ഞോളൂ അല്ല എന്നാലും ഏതാണ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നന്നായി സംസാരിച്ച ആളാണ് ഇന്ന് മിണ്ടുന്നില്ല താങ്കളെ പറ്റിയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു വാക്ക് താങ്കൾ ഇല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹസ്ബൻഡ് പി എസ് സിയുടെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലോ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി അകത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അഡ്മിനാണ് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയ ഉടനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണട്ടോ എന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ മിസ് ഷഹല നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് കൊളാബറേറ്റീവ് എം നോട്ട്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്ന് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തും മെയിൻ ആയിട്ട് പരസ്പരം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അത് പഠന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യാം വേറൊരു തരത്തിലും മെസ്സേജുകളോ ചർച്ചകളോ ഒന്നും പാടില്ല 
ഓരോരുത്തർ ഇപ്പൊ നമ്മൊരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമ്പോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നായിരിക്കുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവാം അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം പിന്നെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് സോഷ്യോളജി നോക്കിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ കിട്ടുന്ന പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞാല് ഡെയിലി രണ്ട് മണിക്കൂർ അത് കമ്പൾസറി ആയിട്ടാണോ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയണത് രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്തൊക്കെ വന്നാലും നമ്മൾ അതിന് ഇരുന്നോളൂ പിന്നെ എന്താ പിന്നെ പറഞ്ഞ കള്ള നാണയങ്ങളൊക്കെ പറ്റി സാറ് പറയണ്ടല്ലോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫസ്റ്റ് വാണിങ് കൊടുക്കാം റിമൂവ് ചെയ്യാം ഗംഭീരമായി ഓക്കെ ഇതിൽ വേറെ ഒരു സന്തോഷ വർത്തമാനം കൂടി ഷഹലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിൽ വാർത്ത തൊഴിൽ രീതി തൊഴിൽ ഇൻഫർമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സഹ എല്ലാ അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യ സഹായങ്ങളെല്ലാം മിസ് ഷഹല നമുക്ക് ചെയ്തു തരുമെന്ന് അവർ നമുക്ക് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗിൽ ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവരെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് മാസത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ്സെ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ തുടക്കത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ വരും ഇഷ്ടംപോലെ ആദ്യത്തെ ആളുകൾക്കാണ് ഇപ്പോ അസ്ഥിവാരം ഇടുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഏറ്റവും വലിയ പണി ആ അസ്ഥിവാരം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ മണിമാളിക പൊന്തി വരും എല്ലാവരും ആ മണിമാളികയെ കാണും പാവം അസ്ഥിവാരം അത് ഭൂമിക്കടിയിൽ ചടഞ്ഞുകൂടി ഇങ്ങനെ താങ്ങി നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആരും അതിനെ കാണില്ല ആ അതിന്റെ ആ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലേ അത് ആരും അറിയില്ല അസ്ഥിവാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ടവർ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ കൂർത്തിരിക്കുന്ന ടവർ ടവറിന്റെ അറ്റത്തെ കാൽപ്പാട് ഒരു ആകെ ഒരു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ഒരു കമ്പി പോലെ തോന്നും പക്ഷെ അതിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നതുണ്ടല്ലോ ഒരു വീടിന്റെ അത്രയും വലിപ്പത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത അത്രയും സാധനമാണ് ഈ കമ്പിയെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് അങ്ങനെ പത്ത് പതിനഞ്ച് വീടുകൾ പോലെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഈ ടവറിന്റെ കാല് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ പാവം ടവറിന്റെ കാലിന്റെ അടിയിലുള്ള ആ വാർപ്പ് അത് ലോകം ആരും കാണുന്നില്ല മറിച്ച് ഈ ടവറിനെ മാത്രമേ എല്ലാവരും കാണുന്നുള്ളൂ അത് ഭൂമിക്കടിയിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാരവും താങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട അഡ്മിന്മാർ ചെയ്യുന്നത് കോ അഡ്മിന്മാർ അഡ്മിന്മാർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് താങ്ങാം താങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് വന്നാൽ അപ്പൊ തന്നെ എടുത്ത് വലിച്ചെറിയാം അത്രയേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ ഓക്കെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് എന്തായാലും വളരെ വൈകിയാണെങ്കിലും മിസ് പ്രിയ വളരെ വൈകിയാണെങ്കിലും മിസ് പ്രിയ കയറി വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിച്ചോളൂ മിസ് പ്രിയ ലക്ഷ്മി ഇവരാരും മിണ്ടിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ജി എച്ച് ജെ ജി എച്ച് ജെ ബി ബി ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി പോയി സാർ എനിക്ക് നെറ്റ് ഇല്ലാത്തതുണ്ട് ഓക്കെ 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 ഒരു വാക്കുണ്ട് കേട്ടോട്ടെ താങ്കൾ ഒന്ന് വന്നു ആ സാറെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് മഴ കാരണം ഓക്കെ മിസ്റ്റർ സുരേഷ് ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തെ സംസാരിച്ചു ഓക്കെ കെ എൽ യു മോൺസ്റ്റർ അതാരാണോ കെ എൽ യു മോൺസ്റ്റർ പിൻവാങ്ങിയോ ഓക്കെ മിസ് ലക്ഷ്മി മാളവിക ഇവരൊന്നും ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല രണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ ആ മാളവിക ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് എന്റെ പേര് മാളവിക ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഞാൻ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ഓണേഴ്സ് ഓക്കെ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ഓണേഴ്സ് ഓക്കെ മാളവിക ഒന്ന് റൈസ നമ്മുടെ കോ അഡ്മിൻ ആണ് ഒപ്പം തന്നെ മാളവികയും ഒന്ന് കോ അഡ്മിൻ ആയി നിൽക്കണം കേട്ടോ മാളവിക കോ അഡ്മിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഭംഗിയാക്കി ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഈശ്വരൻ എല്ലാ നന്മകളും വരുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓക്കെ കൺഗ്രാച്ച് കൺഗ്രാച്ച് ഓക്കെ അടുത്ത ആൾ താങ്ക് യു
ബേജാറാവണ്ട എട്ട് പേപ്പർ ഉള്ളത് എട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ എല്ലാം സിമ്പിൾ ആണ് പഠിക്കേണ്ട വിധമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ ചാലു ആക്കൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ഓരോ ആഴ്ചയിലും വരാം കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത മീൻസ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഓക്കെ ഓക്കെ മിസ് പുതിയതായി എന്താണ് കൺഷുവോ കൺഷു ആരാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഗൾഫിലാണോ അതെ അതെ എന്താണ് പേര് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പിടിച്ചോട്ടോ എവിടെയാണ് സ്ഥലം അവിടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കി തരാം കുറുപ്പാലിൽ നൈന മെമ്മോറിയൽ ഓർഫനേജ് അറിയാമോ എം ഇ എസ് ഓർഫനേജ് ഷംസുഖാന്റെ ആ സ്ഥാപനത്തിലും ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം ഇ എസ് ഓർഫനേജില് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പാവങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് എത്തിയും കാനയിലെ കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഒരുപാട് നല്ല സ്ഥാപനമാണ് ഓക്കെ പരിചയപ്പെട്ടതിൽ അത്യധികം സന്തോഷം എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സപ്പോർട്ടിന് മിസ് കൺസു നിർബന്ധമായും നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളുടെ യോ മീറ്റിംഗ് രേഖ മാരിബ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു മിസ്റ്റർ അനിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് നന്ദി അറിയിച്ച് ഈ യോഗം അവസാനിപ്പിക്കൂ അതെ അത് നമ്മുടെ റീജിയൻ സെന്റർ വാടകരയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജില് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസംബർ പത്തിന് രാവിലെ പത്തേ മുപ്പതിന് നടക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബ് ലൈവ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ 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 തീർച്ചയായും നമ്മൾ അത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ അത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പറയാത്തത് ഔപചാരികമായി പറയേണ്ടവർ തന്നെയാണല്ലോ പറയേണ്ടത് പക്ഷെ താങ്കൾ പറയാം നിങ്ങൾ വടകര റീജിയണൽ സെന്ററിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അതാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ധർമ്മവും ഞാൻ ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്ക ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് വന്ന് തുടങ്ങി കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് വന്ന് തുടങ്ങി അതിന്റെ മറ്റൊരു അർത്ഥവും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അഡ്മിഷന്റെ സമയം നീട്ടില്ല ഇനി അഡ്മിഷന്റെ സമയം നീട്ടില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ ഓക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് അറിവും കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അതാണ് രസം ഇക്കിനോയുടെ ഒരുപാട് അറിവുകളും കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഏർ അതന്നെ ആ ഒരു സന്തോഷം എനിക്കും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചില ധാരണകൾ തരാൻ എനിക്കും എം നോട്ട്സിനും കഴിഞ്ഞതിൽ അത്യധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു 
ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ എല്ലാ എല്ലാ സഹോദരന്മാരോ എല്ലാ സഹോദരന്മാരോ നമ്മളെ സജീവമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കള്ള നാണയങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എടുത്ത് കളയാ പരവേക്കിന് എടുത്ത് കളയുമ്പോൾ കളിക്ക കളയാ കള്ള നാണയങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ് ആദ്യം തന്നെ അതിനെ നീക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് ഒരു ഒറ്റ വാണിയും കൊടുക്കാതെ തന്നെ നീക്കുകയാണ് ഒരു വാണി സാർ കൊണ്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത് ആ പഠനം നമ്മൾ വളരെ വളരെ ഒരു പറഞ്ഞ പോലെ നാം എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് നാം ആ രീതി തന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ സാറേ അതെ തീർച്ചയായും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മൊബാർക്ക് മാത്രം എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സന്ധ്യാ സമയം ചിലർക്ക് ദീപം കൊളുത്തല് അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കാരം എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ ദീർഘമേ ദൈർഘ്യമേറുന്നു പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം യോഗം അവസാനിച്ചു